আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছে টি স্পোর্টসে বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ ম্যাচ নাম্বার সিক্স আজকে সাফের ষষ্ঠ ম্যাচ যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে এবং এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রুপের এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টিম ইন্ডিয়া এবং নেপাল টিম ইন্ডিয়াকে মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সুনীল ছেত্রী দলটার ক্যাপ্টেন গত ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছেন পাকিস্তানের এগেনস্টে চার শূন্য গড়ে জয় তুলে নিয়েছে ইন্ডিয়া নেপাল তারা অবশ্য হার দিয়ে শুরু করেছিল কুয়েতের সাথে তারা তিন একে হেরেছে ওই ম্যাচটা এবং আজকে তাদের জন্য মাস্ট উইন গেম টিকে থাকতে হলে এই টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়া সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে প্রথম ম্যাচে জিতে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং গোল ব্যবধানটাও কিন্তু অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে প্রথম ম্যাচে চার শূন্য গোলে গোলে পাকিস্তানকে তারা পরাজিত করেছে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ প্রচুর দর্শক সমাগমের ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে দুদলের সমর্থকেরা ম্যাচের বেশ আগে ভাগে চলে এসছে এবং ইন্ডিয়ার সমর্থকদের আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ নিয়ে তারা কিন্তু গ্যালারিতে হাজির হয়েছে বেশ আগে ভাগেই ইন্ডিয়া দলকে সাপোর্ট করবার জন্য এবং এই দলটা দারুণ শেপে রয়েছে বিশেষ করে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া এবং প্রথম ম্যাচেই সেটা কিন্তু তারা বুঝিয়ে দিয়েছে এই এবারের এই সাফে কুয়েত এবং লেবানন দুটো শক্তিশালী দলও কিন্তু রয়েছে যেই দলই চ্যাম্পিয়ন হোক না কেন এবারে সাফে তাদেরকে কিন্তু বেশ কাঠখোর পড়াতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে কোনো সন্দেহ নেই রেকর্ড আটবারে চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশে একবার জিতেছে সেটা দু সালে এবং এবারের সাফে কে চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা বলা খুবই মুশকিল এ গ্রুপে ইন্ডিয়া নেপাল কুয়েত এবং পাকিস্তান রয়েছে এ গ্রুপে বি গ্রুপে বাংলাদেশের সাথে রয়েছে লেবানন মালদ্বীপস এবং ভুটান আগামীকালকে বাংলাদেশের খেলা রয়েছে বিকেল চারটায় মালদ্বীপসের সাথে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এবং এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার সমর্থকদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর সমর্থক গুড়ি গুড়ি কিন্তু বৃষ্টি ঝরছে এই মুহূর্তে শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবারের সাফের ষষ্ঠ ম্যাচ যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইন্ডিয়া এবং নেপাল বৃষ্টির মাত্রা কিন্তু এই মুহূর্তে বেড়ে গেছে শ্রীকান্তি রাভা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ Ladies and gentlemen, with a round of applause, let's welcome the national teams of Nepal and India. Dutta dole e mohurte maathe prabesh korbe karo dole e mohdho diye dhu dole e shara puposthi di maathe e gye jatse. Safir flag. ফিফার ফ্ল্যাগ এবং তার পেছন পেছন এই মুহূর্তে
দারুণ একটা মুহূর্ত একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় টিম ইন্ডিয়া এবং টিম নেপালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবারে সাফের ষষ্ঠ ম্যাচটা শ্রী কান্তিভারাম রাভা স্টেডিয়ামে বৃষ্টি স্নাত সন্ধ্যার মধ্যে দিয়ে নেপালের প্লেইং ইলেভেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিরান লিম্বু গোলকিপার অনন্ত থামাং লাকেন লিম্বু আরিক বিস্তা বিমল মাগার আয়ুষ ঘানাল অঞ্জন বিস্তা দেবেন্দ্র থামাং সানি শ্রেষ্ঠা মানিস দাঙ্গি এবং রোহিত চান্দ দলটার কোচ ভিনসেনজো আলবেরতো আনে এসে হেড কোচের দায়িত্ব পালন করছেন টিম নেপালের এবং টিম ইন্ডিয়ার আজকে গোলকিপার চেঞ্জ হয়েছে এবং অনেকগুলো চেঞ্জ টিম ইন্ডিয়ার গুরপ্রীত সিং সিন্ধু গোলকিপার রাহুল ভেকে আকাশ মিশ্রা অনিরুদ্ধ থাপা মাহেশ সিং আব্দুল সামাদ সুনীল ছেত্রী উদান্তা সিং মেহতাব সিং রোহিত কুমার নিখিল পূজারি আটটা চেঞ্জ টিম ইন্ডিয়ার এবং আজকে দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন মাহেশ গাওয়ালি যেহেতু লাস্ট ম্যাচে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন দলের হেড কোচ ইগোর স্টিমাচ তিনি ড্যাগ আউটে থাকতে পারবেন না তাকে আজকে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে তার জায়গা আজকে কোচের দায়িত্ব পালন করবেন এই দলটার সহকারী কোচ মাহেশ গাওয়ালি এইমাত্র ইগোর স্টিমাচকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যালারিতে ইন্ডিয়ার হেড কোচ গত ম্যাচে পাকিস্তানের সাথে ওই ম্যাচে নিজে নিয়ন্ত্রণ হারান মেজাজ হারান এবং যে কারণে তাকে রেফরি রেড কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন এ মুহূর্তে কোচ ভিনসেনজো আলবেরতে আনে এসে নেপালের হেড কোচ তাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো চেঞ্জ নিয়ে আজকে মাঠে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া আগের ম্যাচে গোলকিপারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন অমরিন্দার সিং তিনিও আজকে একাদশে নেই তার জায়গায় এক নম্বর গোলকিপার তিনি ফিরেছেন গুরপ্রীত সিং রাহুল ভেকে ফিরেছেন আকাশ মিশ্রা ফিরেছেন অনিরুদ্ধ আপা ফিরেছেন মহেশ সিং সুনীল ছেত্রী গত ম্যাচে খেলেছেন মেহতাব সিং এবং নিখিল পূজারি অনেকগুলো চেঞ্জ নিয়ে টিম ইন্ডিয়া আজকের এই ম্যাচে নেমেছে নেপালের সাথে দর্শকদের একাংশ আপনারা আরও একবার দেখলেন বৃষ্টি ঝরছে এই মুহূর্তে শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে হোম টিমকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দর্শকদের সরব উপস্থিতি গ্যালারিতে আজকে দিনের সেকেন্ড ম্যাচ যেখানে মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া এবং নেপাল রেড জার্সিতে টিম ইন্ডিয়া এবং ব্লু জার্সিতে টিম নেপাল খেলা শুরু ঠিক আগ মুহূর্তে এবং আজকে কমেন্ট্রিতে আমরা দুজন আমি মমিন রোহন এবং সাথে রয়েছেন নাবিল কায়সার ধন্যবাদ রোহন ব্যাঙ্গালোরতে আরও একটা বিগ ম্যাচ দুটো দলের জন্যই আসলে এই ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়া চাইবে এই ম্যাচটা জিতে সেমিফাইনালের পথে আরও একটা এগিয়ে যেতে নিশ্চিত করে ফেলতে অন্যদিকে নেপালের এই ম্যাচে একটা পয়েন্ট অন্তত চাই চাই নতুবা নেপালের বিদায় ঘন্টা কিন্তু বেজে যাবে একই সাথে কিক অফটা কিন্তু হয়ে গেল এক্স্যাক্টলি কিক অফের মধ্যে দিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেল এবং শুরুতেই টাচলানের বাইরে থ্রোইন অ্যাটাক নেপালের গত ম্যাচে নেপাল হেরে গেল দারুণ ফুটবল কিন্তু তারা খেলেছে ফিনিশিংয়ের অভাব ছিল নিশ্চয়ই আজকে ছোটোখাটো ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে ইন্ডিয়ার বিপক্ষে তারা মাঠে নেমেছে এবং গত ম্যাচে কিন্তু শুরুর দিকে এবং শেষ পর্যন্ত অসংখ্য সুযোগ তৈরি করেছিল নেপাল শুধু সেগুলোর ফিনিশিং টাচটা তাদের ভালো ছিল না দুই দলের জন্য আজকের ম্যাচটা দুই রকম ইকুয়েশনের ইন্ডিয়া শুধু জিততেই চাইবে না চাইবে অন্তত দুই বা তিন গোলের ব্যবধানে জিততে সেক্ষেত্রে যে শীর্ষস্থানের ব্যাপার গ্রুপে সেটা কিন্তু তারা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবে একটু সেই ইকুয়েশনে যদি আসি প্রথম ম্যাচটায় ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে চার শূন্য গোলে হারিয়েছিল এবং কুয়েত তারা আজকে পাকিস্তানকে চার শূন্য গোলে হারিয়েছে কুয়েত প্রথম ম্যাচটায় নেপালের বিপক্ষে জিতেছে তিন এক গোলে 
তার মানে হচ্ছে কুয়েতের গোল ডিফারেন্স এখন প্লাস সিক্স অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়ার প্লাস ফোর তো এই ম্যাচটা যদি ইন্ডিয়া অন্তত দুই গোলের ব্যবধানে জিতে সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ ম্যাচটায় কুয়েতের সাথে ম্যাচটায় তারা ড্র করলেও হবে এই ধরনের একটা ইকুয়েশন নিয়ে তারা মাঠে নামতে পারবে তিন গোল তাদেরকে দিতে হবে যদি কুয়েতের গোল ডিফারেন্সটা তারা এই ম্যাচ দিয়ে টপকে যেতে চায় সেক্ষেত্রে কুয়েতের বিপক্ষে তারা ড্র করলেই কিন্তু গ্রুপের শীর্ষস্থানে থেকে সেমিফাইনাল খেলতে পারবে তো ওই ইকুয়েশনটা নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার মাথায় থাকবে তবে যেটা আমরা বলছিলাম আটটা বদল ইন্ডিয়া এনেছে তাদের এই ম্যাচটায় এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের খেলাগুলোর মাঝে গ্যাপ কিন্তু খুবই কম প্রতিটা ম্যাচের মাঝে প্রতিটা ম্যাচের মাঝে মাত্র দুই দিনের বিরতি সে কারণেই আজকের ম্যাচেই আসলে অনেককেই রেস দিয়েছেন ইগর স্তিমাক বলা যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কারণ রেড কার্ড দেখে আজকে কিন্তু ডাগ আউটে তিনি নেই তবে নিশ্চিতভাবে স্কোয়াডটা তিনি সাজিয়েছেন স্টার্টিং লাইন আপটা ইগর স্টিমাকই সাজিয়ে দিয়েছেন এবং বেঙ্গালুরু সুনীল ছেত্রীর হোম গ্রাউন্ড কারণ আইএসএলএ বেঙ্গালুরু এফসির হয়েই কিন্তু খেলে থাকেন সুনীল ছেত্রী সে কারণে এই মাঠটাতে যখনই খেলা হয় টিম ইন্ডিয়ার সমর্থন কিন্তু আসলে আকাশ চুম্বি হয়ে যায় সেটা সুনীল ছেত্রীর কারণে হোক বা মেন ইন ব্লুদের কারণেই হোক দর্শক কিন্তু একেবারে ছেয়ে যায় এটাকে উঠছে নেপাল উইংটা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে তারও বেশ কিছু বদল আজকের ম্যাচটা কিন্তু এনেছে সেই বদলগুলো কতটা এফেক্টিভ হয় সেটা কিন্তু দেখবার বিষয় কোচ আলবার্তো উইসেনজো অ্যানিস তার দলের অন্তত এই ম্যাচে হার এড়াতেই হবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে একটা পয়েন্ট আদায় করতেই হবে এবং সেই লক্ষ্যেই শুরু থেকেই কিন্তু অ্যাটাকিং ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে নেপাল একটা কর্নার তারা ইতিমধ্যেই আদায় করে নিয়েছে বেশ কিছু বদলের কথা আমরা বলছিলাম গ্যাল ম্যাচটাতে নবযুগ শ্রেষ্ঠা তিনি স্টার্ট করেছেন ফ্রন্ট লাইনে নাম্বার নাইন পজিশানটাতে আজকে কিন্তু ওই জায়গায় বদল এসেছে ইন্ডিয়ার টিম ইন্ডিয়া আজকে রোয়েড জার্সিতে কিছুটা বিভ্রান্ত হতে হচ্ছে আমাদেরও কেননা সবসময় টিম ইন্ডিয়াকে ব্লু জার্সিতে দেখি আমরা অভ্যস্ত এবং নেপাল কিন্তু রেড জার্সি যে কারণে আমরা অনেক সময় আসলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছি চিরচেনা ইন্ডিয়া আজকে খেলছে ব্লুর বদলে তার রেডে খেলছে আজকে এবং নেপাল তারা খেলছে ইন্ডিয়ার জার্সি জার্সিটা যে ধরনের জার্সি অর্থাৎ ব্লুতে খেলা ইন্ডিয়া সে ব্লু জার্সিতে বলতে বলতে চো হয়ে গেল আরও একটা অ্যাটা টিম ইন্ডিয়ার কাছ থেকে সেখানে বল কেড়ে নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টা নেপালের কাছ থেকে নেপাল গত ম্যাচে যেই খেলাটা খেলেছে যদি তাদের ফিনিশিং টাচগুলো ভালো হতো যদি তাদের ফ্রন্ট লাইনটা একটুখানি মজবুত হতো অ্যাকুরেসি মেনটেন করতে পারতো তাহলে কিন্তু গত ম্যাচেই তারা জয় পেয়ে যেতে পারতো তো দেখা যাক আজকে সেই জায়গা থেকে সেই ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে একটুখানি শান্ত হতে পেরেছে কিনা তারা সময় সেটা বলে দিবে এবার আর আর একটা অ্যাটাক তবে তার মুখে একটা প্রতিরোধ তৈরি করলেন সেখানে রোহিত বল চলে গেল টাচ লাইনের বাইরে ট্রেন মহেন্দ্রমোহন আজকে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিয়াকে মেন ইন ব্লু বলতে পারব কারণ নেপাল পরে আছে নীল জার্সি সাধারণত ব্লু জার্সি পরেই যেহেতু ইন্ডিয়া খেলে মেন ইন ব্লু তো বোধ হয় আজকে বলাটা ঠিক হবে না ঠিক হবে না তবে মেন ইন ব্লু আসলে ইন্ডিয়াকেই বলা হয় এটা আমরা যারা সচরাচর ফুটবল দেখেন তারা সবাই জানেন এবং তারা নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছুটা হলো বিভ্রান্ত হয়েছেন শুরুর দিকে তবে সেই বিভ্রান্তির জায়গাটা বারবারই আমরা ক্লিয়ার করছি রেড জার্সিতে টিম ইন্ডিয়া এবং ব্লু জার্সিতে আজকে খেলছে নেপাল দেখা যাক অল ব্লুজ বা ম্যান ইন ব্লুজরা আসলে শেষ পর্যন্ত কি করতে পারেন গত ম্যাচে দারুণ স্টার্ট করেছেন তারা চার শূন্য গোলের জয় পাকিস্তানকে একবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবারে কিন্তু নেপালে দারুণ একটা অ্যাটাক ছিল কোনো কুল না পেয়ে কোনো মতে ব্যাক পাস করেছেন সে গোলকিপারের কাছে গুরপ্রীত সিং সান্ধু তিনি গোলকিপারের দায়িত্ব পালন করছেন এবারে কিন্তু কিছুর অবাক হয়েছেন সুনীল ছেত্রী অধিনায়ক টিম ইন্ডিয়ার তার এগেনস্টে গেছে ফাউলের বাসিটা যে কারণে একটুখানি অবাক হয়েছেন তিনি আরও একবার যদি দেখি ও যেভাবে কাঁধের ওপরে উঠে তিনি হেড করতে চেয়েছিলেন সেটা মোটেও বিধিসম্মত হয়নি রেফ্রি চোখে বিষয়টা ভালো মনে হয়নি সেটাকে তিনি ফাউল দিয়েছিলেন ট্রোইন ইন্ডিয়ার পক্ষে রোহিত সাদ ওই জায়গাটাতে ছিলেন এবং তিনি জানেন খুব ভালো করেই জানেন সুনীল ছেত্রী আসলে কতটা বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারেন মুহূর্তের মধ্যেই তিনি কিন্তু বডি ডজে রোহিত চাঁদকে বিট করে ফেলার ক্ষমতা সুনীল ছেত্রীর আছে সে কারণে কোনো ধরনের রিস্ক নেননি একটা ফাউল করেছেন টেকনিক্যাল ফাউলই বলা চলে দেখা যাক ইন্ডিয়া যে আটটা বদল আজকের ম্যাচে এনেছে সেগুলোর প্রভাব পেতে আসলে কতটা সময় লাগে 
এটাকে টিম ইন্ডিয়া একেবারে বাম দিকে আকাশ মিশ্রা সুভাষিস বোস এই জায়গাটা খেলেছেন গেল ম্যাচে আজকে স্টার্ট করেছেন লেফট ব্যাক পজিশনে আকাশ মিশ্রা এবং তাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্সেও কিন্তু বদল সন্দেশ ঝিঙ্গান তিনি খেলেছেন প্রথম ম্যাচটাতে সন্দেশ ঝিঙ্গানের ছাড়তে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ছিলেন আনোয়ার আলী এবং রাইট ব্যাক পজিশনে খেলেছেন প্রীতম কোটাল সবাইকে কিন্তু বদলে ফেলা হয়েছে রেস্ট রোটেশান ওই জিনিসটাতেই কিন্তু মনোযোগ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ার কোচ ইগর সিমাক যিনি সাইড বেঞ্চেও কিন্তু থাকতে পারছেন না গেলাম আজটাতে তিনি মেজাজ হারিয়েছেন খেলায় বাধা দেওয়ার কারণে রেড কার্ড দেখেছেন আটাকে টিম ইন্ডিয়া ফ্ল্যাঙ্কে বেশ খানিকটা জায়গা পেয়েছিলেন তবে সেই স্পেসটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি মেহতাব সুনীল ছেত্রী মাঝে অপেক্ষা করছিলেন তবে বলের যে গতি ছিল সেটার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে ক্রসটা ঠিক মতো করতে পারেননি মেহতাব আরও একবার যদি আমরা দেখি একটা মিস্টেক ছিল সানি শ্রেষ্ঠার সেটাই কাজে লাগাবার জন্য একেবারে ছো মেরে দূর দিয়েছিলেন মেহতাব সিং তিনিও কিন্তু বদলি হিসেবেই খেলছেন প্রথম ম্যাচটাতে তাকে কিন্তু স্টার্টিং লাইন আপে আমরা দেখিনি এই ম্যাচটা স্টার্ট করছেন উদন্তা সিং ফার্স্ট ম্যাচের গোল স্কোরার সাবস্টিটিউট নেমে একেবারে শেষ দিকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচের চার নম্বর গোলটা করেছিলেন এই উদন্তা সিং আজকে খেলছেন রাইট উইংয়ে আর একবার লেফট ব্যাক পজিশনে আকাশ মিশ্র সামনে বাড়িয়েছেন আট করার চেষ্টা ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা আরও একবার মেহতা তাকে বাধা দিচ্ছিলেন সানি শ্রেষ্ঠা লড়াইটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি ট্রেইনের মাধ্যমে দলকে বিপদ মুক্ত করলেন আনন্ত তামাং এক্স্যাক্টলি আমরা বলছিলাম দুই দলের জার্সির কথা ইন্ডিয়াকে অবশ্য বলা হয় ব্লু টাইগার্স ম্যান অ্যান্ড ব্লু অবশ্যই নয় ব্লু টাইগার্স এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার একটা অ্যাটাক অর্থাৎ ব্লু টাইগার্সদের অ্যাটাক সুনীল ছেত্রী ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া তিনি পেয়ে গেছেন চমৎকার একটা পাস বাড়ি আছেন বা প্রান্তে এবারে কিন্তু ক্রসটা ভালো হয়েছে হেডার হবে কিনা না সেটা ব্যাক হেড হয়েছে ডিফেন্স লাইনের কাছ থেকে কোনো মতে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা পুরোপুরি বিপদ মুক্ত হয়নি এখনো এখনো কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে একের পর এক অ্যাটাক দিয়ে আসছে নেপালের রক্ষণভাগে এবং তাদেরকে বেশ ভালোভাবে সেগুলো সামাল দিতে হচ্ছে এখনো কিন্তু বলের নিয়ন্ত্রণটা হারায়নি ইন্ডিয়া দারুণ কন্ট্রোল বলের উপরে অ্যাটাকিং থার্ডে মাটি কামানোর একটা পাঁচ সেটা কেড়ে নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাক নেপালের কাছ থেকে লক্ষ্যটা কিন্তু ছিল সেখানে বিমল মাগার তিনি যদি পেয়ে যেতেন একটা ভয়ের কারণ হলেও হতে পারতো অবশ্য তিনি পেলেন না সেখান থেকে বল কেড়ে নিয়ে আবার একটা অ্যাটাক বিল্ড আপ করবার চেষ্টা ইন্ডিয়ার কাছ থেকে মাহেশ সিং ছোট্ট করে ব্যাক পাস করলেন আব্দুল সামাদ ডান প্রান্ত দিয়ে আরও একটা অ্যাটাক তৈরি করবার চেষ্টা ইন্ডিয়ার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বল পেলে কিন্তু গতি বেড়ে যাচ্ছে এবারে কিন্তু বক্স ইন দ্য বক্স সুনীল ছেত্রী অপেক্ষা করছিলেন সুযোগ সন্ধানী তার কাছে গেলে তিনি একটা বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারতেন তবে সেটা যায়নি তার আগে গোলকিপার কিরান লিম্বু তিনি কিন্তু বলটা নিজের গ্লাভসে নিয়েছেন যেভাবে খুব দ্রুত গতিতে নিখিল পূজারি একদিকে আকাশ মিশ্রা অন্যদিকে তারা কিন্তু এই উইং দুটো দারুণভাবে আসলে ব্যবহার করবে দুই রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক তারা কিন্তু প্রায়ই আসলে ওপরে উঠে যাবে এই কারণেই আজকে কিন্তু প্রীতম কোটাল বা সুভাষিস বোসকে বসিয়ে রেস্ট দিয়ে নিখিল এবং আকাশ মিশ্রাকে আসলে স্টার্টিং লাইন আপে রেখেছে টিম ইন্ডিয়া এর কারণটাই হচ্ছে সুভাষিস বোসের চেয়ে আকাশ মিশ্রা বা প্রীতম কোটালের চেয়ে নিখিল পূজারি তারা কিন্তু ডিফেন্সের সাথে আসলে অ্যাটাকেও খুব বেশি সহায়তা করেন লেফট ব্যাক বা রাইট ব্যাক পজিশনে থাকলেও তারা কিন্তু উইংয়ে খুব দ্রুত গতিতে আসলে উপরে উঠে যান এবং দারুণ সব ক্রস নিতে পারেন সে কারণেই কিন্তু আজকে এই দুইটা জায়গায় বদল এনেছেন ইগর স্টিমাক সেই লক্ষ্যটাই হয়তো আছে তাদের অন্তত তিন শূন্য গোলে যদি জেতা যায় টপ পজিশনের জন্য শেষ ম্যাচটাই ওদের বিপক্ষে ড্র করলেও চলবে দেখা যাক ফলাফল কি হয় শুরু থেকে কিন্তু অ্যাটাক করে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া একজাক্টলি গত ম্যাচে খুব আর্লি গোল পেয়ে গেলেও এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত এগারো মিনিটে এসে পৌঁছেছে দুটো দলে কিন্তু অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে এখন পর্যন্ত গতিমা ফুটবল আমরা উপভোগ করছি বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি স্পন্সার বাই বসুন্ধরা গ্রুপ এবং ম্যাচ নাম্বার ছয় যেটা আপনারা উপভোগ করছেন বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তি রাওভাই স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি প্রত্যেকটা ম্যাচ সম্প্রচার করছে দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস মানিস দাঙ্গিকে দেখলাম রাইফ্লাঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা পেয়েছিলেন তবে বলটা কন্ট্রোল করতে পারেননি 
বলের দখলে টিম ইন্ডিয়া আনির থাপা রাহুল ভাইকে সামনে বাড়ি আছেন দেখে নিচ্ছেন টাকা দেবেন একটু পাস দেওয়ার চেষ্টা আর একবার আনির থাপা প্রান্ত বদলে এবার লেফট উইং থেকে অ্যাটাকে উঠতে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার সুনীল ছেত্রী বেশ খানিকটা নিচে নেমে যাচ্ছেন নিজেদের অর্ধে এসে পড়েছেন সাধারণত সুনীল ছেত্রীকে এতটা নিচে নামতে আমরা দেখি না বয়স হয়েছে তার আটত্রিশ গেল ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছেন এরপরও গতি কিন্তু তার কমেনি অ্যাটাকের সাথে খেলা করাতেও কিন্তু মনোযোগ আছে সুনীল ছেত্রীর আরও একবার রোহিত লেফট সাইডে আকাশ মিশ্রা ট্রু পাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বল পেয়ে গেছে নেপাল আক্রমণে উঠছে সামনে দেওয়া হয়েছে তবে কাকে দিলেন মানিস দাঙ্গি তার নিয়ন্ত্রণের অনেকখানি বাইরে এবং আকাশ মিশ্র আসলে খুব দ্রুতই আসলে কাটব্যাক করার চেষ্টা করেছেন দাঙ্গি যাতে রানটা মিক করতে না পারেন সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন আরও একবার অ্যাটাকে টেম ইন্ডিয়া মাহেশ তিনি ঢুকছেন তাকে দুজন পাহারা দিচ্ছেন প্রান্ত বদলে ভেতরে কাটব্যাক করার চেষ্টা ভেতরে দেওয়া হয়েছে সুনীল ছেত্রী তিনি ছিলেন আনির উত্থাপা ডিফ্লেকশন ডান দিক থেকে আক্রমণে টিম ইন্ডিয়া মাঝখানে অপেক্ষা করছিলেন সুনীল ছেত্রী শাহাল আব্দুল সামা জায়গা পেয়েছেন একজনকে কাটিয়েছেন ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা শেষ মুহূর্তে নেপাল ডিফেন্স লাইন তারা কিন্তু একেবারে জায়গা মতো ব্লকটা করেছেন শাহাল আব্দুল সামাদকে যেভাবে একজনকে কাটিয়েছিলেন দুজনকে কাটিয়েছিলেন শটটা নিতে পারলে বিপদ কিন্তু বাড়তো বিপদে কিন্তু পড়তে পারতো টিম নেপাল রক্ষণ সামলে এবার আক্রমণে উঠছে নেপাল তবে ডিফেন্সেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে স্পেস পেলে টিম ইন্ডিয়া কতটা ভয়ঙ্কর সেটা কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচেই তারা দেখিয়েছে সুনীল ছেত্রী শাহাল আব্দুল সামাদ আরও একবার সুনীল ছেত্রী বেশ খানিকটা নিচে নেমে এসে খেলা করছেন আজকে কিছুটা ভিন্ন রোলে সুনীল ছেত্রীকে আমরা দেখছি আকাশ মিশ্র একেবারে বাম প্রান্তে আচ্ছা শুরু থেকে আমরা কিন্তু দেখছি কিভাবে তিনি আসলে বারে বারে উপরে উঠছেন মাহেশ আকাশ স্পেস পেয়ে গেছেন লম্বা একটা স্পেস পেয়েছেন কাটব্যাক করা হয়েছে শাহাল আব্দুল সামাদ জায়গা মতো ছিলেন কানেকশানটা ঠিকঠাক করতে পারেননি প্লেসমেন্টটা হয়নি যেভাবে বডিটা ঘুরিয়েছিলেন বলের প্লেসিংটাও কিন্তু আসলে ওই জায়গাটাতেই খানিকটা সরে গিয়েছিল তবে একটা সহজ সুযোগ টিম ইন্ডিয়া মিস করলো বলাই যায় মাহেশ আকাশ দুয়ের কম্বিনেশানে নেপালের ডিফেন্স কিন্তু একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল শাহাল আব্দুল সামাদ শেষ মুহূর্তে যেই টাচটা করেছেন প্লেসমেন্টটা খুঁজে পাননি ভালো একটা পাস ছিল আকাশ মিশ্রার কাছ থেকে তবে সেইখানে একটা ব্লকেট তৈরি করেছিলেন সালিশ শ্রেষ্ঠা সামনে দিকে এগিয়ে গিয়ে খুব একটা রুম ক্রিয়েট করতে দেননি শাহাল আব্দুল সামাদকে এবারে কিন্তু পাল্টা আক্রমণ নেপালের লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে হ্যাবি টাচ হয়ে গেল বলটাকে ঠিক মতো নিজের নিয়ন্ত্রণে বা রিসিভটা শুরুর দিকে যদি ভালোভাবে হতো তাহলে অন্তত একটা বিপদের কারণ তৈরি হতে পারত এবারে বল চলে গেছে গোল লাইনের বাইরে যাওয়ার আগে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে গেল যে কারণে কিন্তু 
कॉर्नर किक पे गया थे टीम नेपाल एक और पोज़ जो दूसरों दूसरों अवस्था नेपाल जैकने आयुष घानाल तीन गया थे कॉर्नर किक टेनी आज जुन्नो आयुष घानाल अवश्य नहीं बनना जैकने लाकेन लिम्बू ताके पाठन हुए थे आयुष घानाल तीन ही किंतु स्पेस तक पीएच पूरक से लेन बीमल मागर अंजन बिष्टा दुजोनी � पर जेकर तुलन एक दूर थे के भालो शॉट दूर थे के दालू नेट शॉट नहीं थे बीमोल मागर जो दियो गोलकीपर ताके बीच कुर्ते पारे नहीं गुरप्रीत सिंह सिंधु ये वो शुभेश बोले लाइने की है शायद कि कोनो रॉक में तो थियो तो कर चंन भालो एक्चुअल ट्राई और एक दूर थे के जो हम लोग आर एक बार देखी ह मुक्त हुए थे। दारुन क्या लाओ थे? किसी को ना के इंडिया दारुन एक ता शुजुक तोरी करे चिलो शेकन थे के साहल आप तो सामाद तेरी जुदी गोल्टा कोट्टे बाते नहीं के जो तो इंडिया शेटा होए नहीं एवं तार किसी को ने मोदी अब नेपाल एक ता भालो अटैक शेटा किन्तु ऑन टारगेटे तार रखते पेरे थे गोल्फ बॉल नागल पहले ना स्वीन टीम इंडिया जो नो आकाश मिश्रा बॉल टा हाथे नेक्स्ट टुकड़े ऑपे खा कोट्स हैं जब काके देवेन स्वीन टा हुए गए थे माहेश ठीक ठीक नागल पन नहीं बॉल टा बॉल पोजीशन है नेपाल ठीक एक रुको बैठे जागा थे कि गौतम में जो प्रथम गोल था किंतु आधा कोरे नहीं आती लोग सुनील छेत्री पाकिस्तान एगेंस्ट है गोलकीपर तिनी जोखन सुनील छेत्री भावे धेश चिलेन खूब दूर तो गोती दे तिनी की कोर में बुझे उठते पारे नहीं भूल भाल शॉट में चिलेन ए जागा थे कि बॉल टक केरे आज के वक्त शुरू जो खुद सिलन थी नहीं उत्तम तो शुरू जो संधन एक जन फुटबॉलर एक शो अट्रिश मैच है इंडिया जर्सी थे नौ बॉयटा गोल कोरे फिल्टर थे सुनील छत्री वो इंडिया का हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑल टाइम हाईएस्ट गोल स्कोरर नौ बॉयटा गोल कोरे फिल्टर थे सेंचुरी तक मात्रों दोस्ता गोल दूबे आए साले बेंगलुरु एफसी रोहित ने खेला था क्या न तो यही मार्च है सुनील चेत्री दर्शक प्रियोता हो किंतु आकाश चुंबी हवा ताई शाबाबीक टीम इंडिया कैप्टन टीम इंडिया कैरिशमेटिक फॉरवर्ड सुनील चेत्री और दौखले नेपाल आरो एक बार आरो एक बार सुनील चेत्री एक रन मेक करो चलन बारे बारे हम लोग बोलते on and off the ball obviously she doesn't know pretty to the nipeti baron of the ball you darun macho shabaran soon in chetri sorry stress to rock the ball in a little too like that's it that's going to bite it to be so in the tiki pizza team pack is nepal stress to put some a footballer she can take a arik bista like in lambu रोहित चंद अंजन बिस्ता रखते पारे नहीं बॉल के लिए नहीं है एक काउंटर एटैक तो रिकॉर्ड बच्चे स्टेन जर्क आस्थे के उत्तर देखिए प्रोत्साहन शायद है जो कोई बॉल पास से इंडियन फॉरवर्ड रहा शायद है शायद है किंतु गोती बेरे जाते हैं तब ये बारे है जेकने बॉल टा बारा लेन शोधितो के दुई जागा थी, शॉर्ट ओबू पुस्ते थी, सनी स्ट्रेस्टर। एक हम बोलते हैं तो आते दौखल बोलते कले इंडिया पाई, विशेष करे तादर माज माथे की तरफ ले छोरी घोरत से, आरिक बिष्टा, आयुष, कमाल, लाकेन लेम्बू, तादर के किंतु माज माथे आश्लो नीचे दर प्रभाव टा बिस्तर करता है, आरो एक बार माज माथे बॉल हा� तीनी बॉले दोखल टा रखते पारे नहीं है बोल ऑन एक टच शेरा रिकवर कोटे ही शाहल अब्दुल सामाद के पे छंद के जब अबे धक्का दिलन फ्रीकी केर बासी इंडिया पक्के एक बार बोल दूँ तो तीन टा फाउल करते हैं नेपाल इंडिया फाउल करते हैं एक टा 
আর একবার যদি আমরা দেখি লাকেন লেম্বু পেছন থেকে বলটা হারিয়েছেন কিছুক্ষণ আগেই সে কারণেই হয়তো শাহাল আব্দুল সামাদকে ধাক্কা দিয়ে একটা ফ্রিকিক উপহার দিলেন ইন্ডিয়াকে সুনীল ছেত্রী একটা রান মেক করার চেষ্টা করছিলেন ক্যামেরাও কিন্তু ওই সুনীল ছেত্রীকেই ধরে রেখেছিল যেভাবে আসলে চোখের ইশারায় তিনি বললেন যে আমি রানটা মেক করতে যাচ্ছি দ্রুত বলটা ছাড়ো সেটাই কিন্তু ছাড়া হয়েছিল তবে রেফ্রি একটু দ্রুত যেহেতু ফ্রিকিকটা নেওয়া হয়েছে সেটা থামিয়ে দিয়েছেন এক্সাক্টলি এবং দারুণ গতিময় একজন ফুটবলার সুনীল ছেত্রী দারুণ পরিশ্রমী ফুটবলার যে কোনো মুহূর্তে বিশেষ করে বক্সের আশেপাশে যখন বল আসে তখন তার গতি অনেক বেড়ে যায় এবং কোন জায়গায় গেলে কোন পজিশনে গেলে বলটা পাওয়া যাবে এবং গোল করা সহজ হবে সেই জায়গায় তিনি কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক মতো চলে যান সেই মেধাটা তার অত্যন্ত প্রখর এবং যে কারণে কিন্তু ইন্ডিয়ান যে কোনো ফুটবলার থেকে অনেক এগিয়ে তিনি এবং গোল করাতেও একশো আটত্রিশটা ম্যাচ ইন্ডিয়ার হয়ে খেলেছেন একশো উনচল্লিশতম ম্যাচে খেলছেন তিনি এবং এখন পর্যন্ত তার গোলের সংখ্যা নব্বইটা থ্রোইন নিখিল পূজারি তো আনিরু থাপা আনিরু থাপা লম্বা করে বাড়িয়েছিলেন আর একবার নিখিল পূজারি রোহিত রোহিত কুমার দুই দলে দুই রোহিত কিন্তু খেলছেন একজন রোহিত চাঁদ নেপালের সেন্ট্রাল ডিফেন্সের রাইট সাইডটা তিনি মেনটেন করছেন অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়ার রোহিত কুমার সামি শ্রেষ্ঠা বারে বারে এই নামটা আমরা কিন্তু নিচ্ছি রাইট ফ্ল্যাঙ্কে দারুণ খেলছেন এখন পর্যন্ত ডিফেন্স অ্যাটাক দুই জায়গাতেই সমান পারদর্শী রাইট ব্যাক হিসেবে খেললেও প্রায়শই কিন্তু তিনি উপরে উঠে আক্রমণ সানাতে আসলে সহযোগিতা করছেন লম্বা করে বাড়ানো হয়েছে উদ্দেশ্য বিমল মাগার তবে সেই সুযোগটা বিমলকে দেননি গুরপ্রীত একেবারে সময় মতো নিজের জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলে গ্রিপ নিয়েছেন ছেড়েও দিয়েছেন অনির থাপা রাহুল বেকে দেখে নিচ্ছেন কাকে দেবেন একেবারে ডান দিকে নিখিল পূজারি স্পেস পেয়েছেন রান মেক করছেন তবে যে গতিতে তিনি বলটা ছেড়েছেন সেটার সাথে তাল মেলাতে পারেনি উদান্তা সিং তিনি প্রথম ম্যাচের চতুর্থ গোলটা করেছিলেন ইন্ডিয়ার হয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ফার্স্ট হাফের বেশ কিছুটা সময় কিন্তু অতিবাহিত হয়েছে পঁচিশতম মিনিটে গড়িয়েছে খেলা এখন পর্যন্ত গোলশূন্য অবস্থা দু দলেরই তবে বলের কন্ট্রোলে অনেকটা এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া লং পাস উদ্দেশ্য সেখানে বিমল বাগার অঞ্জন বিস্তা ছিলেন সেখানে অঞ্জন বিস্তা বল ধরতে পারলেন না টাচ লাইনের বাইরে আরও একবার এই ম্যাচে জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়ার এবং এই গ্রুপ থেকে এরই মধ্যে টিম কুয়েত টানা দুই ম্যাচে জিতে তারা কিন্তু দুটা ম্যাচ ইতিমধ্যে কুয়েত জিতেছে ইন্ডিয়া একটা ম্যাচ জিতেছে তো ইন্ডিয়া যদি জিতে সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া কুয়েত দুটা দলই কিন্তু সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে তবে ইন্ডিয়া যদি এই ম্যাচটা হেরে যায় নেপাল যদি এই ম্যাচটা জিতে যায় সেক্ষেত্রে কুয়েতেরও কিন্তু আসলে বাদ পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে নেপাল যদি তাদের শেষ ম্যাচটা যেতে ইন্ডিয়া যদি তাদের শেষ ম্যাচে কুয়েতকে হারিয়ে দেয় তখন কিন্তু দুটা দলের পয়েন্টই সমান ছয় হবে কাউন্ট হবে গোল ডিফারেন্স জমৎকার বলেছেন তবে এই দুই দলের ইন্ডিয়া এবং কুয়েতের যেরকম গোল রয়েছে নেপাল আসলে সেটা ব্রেক করতে পারবে কি না সেটা বড় কোয়েশ্চেন কারণ কুয়েত প্রথম ম্যাচটা জিতেছে তিন এক ব্যবধানে এবং আজকেও তারা যে ম্যাচটাতে পাকিস্তানকে হারিয়েছে সেখানেও কিন্তু চার শূন্য ব্যবধান তাদের সুতরাং দুই ম্যাচ মিলে তারা সাতটা গোল করেছে একটা গোল কনসিড করেছে তার মানে তাদের গোল ডিফারেন্স হচ্ছে প্লাস সিক্স এবং ইন্ডিয়া কুয়েত দুটো দলে চারটা করে গোল কিন্তু ওই পাকিস্তানকে দিয়েছে তো গোল ডিফারেন্স বাড়াতে হলে আপনাকে ওই পাকিস্তানের ম্যাচটাই কাজে লাগাতে হবে এবং নেপালের খেলা যেহেতু পাকিস্তানের সাথে একেবারে শেষে যদি আজকের ম্যাচটা তারা জিতে যায় তারাও কিন্তু আসলে জানবে যে তাদের কয়টা গোল পাকিস্তানকে দিতে হবে সেই কারণেই বলছি আক্ষরিক অর্থে কুয়েত হয়তো অনেকখানি এগিয়ে আছে তবে অফিসিয়ালি তো আর বলা যায় না যে কুয়েত এখনই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে 
বলের খেলা ফুটবল এক্স্যাক্টলি কি হয় না হয় কে ইবা বলতে পারে আজকের ম্যাচে সেটা বলে দিবে বলতে বলতে এবার ইন্ডিয়ার এটা গোল হওয়ার একটা দারুণ সুযোগ ছিল সুনীল ছেত্রী পৌঁছেও গিয়েছিলেন সেখানে তবে দারুণ ডিফেন্স রোহিত রোহিত চান্দের কাছ থেকে কোন রকমে তিনি বলটা ক্লিয়ার করেছেন অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে সেখানে ঢুকে পড়েছিলেন সুনীল ছেত্রী আর একটুখানি বলটা তার কাছে পৌঁছে গেলে তিনি কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে ফেলতেন এবং তিনি গোল করতে যতটা পারদর্শী ওই জায়গা থেকে ও তার মতো আর ভালো গোল নিশ্চয়ই কেউ করতে পারবেন না এই মাঠে যেভাবে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন খুবই বিপজ্জনকভাবে তো ভালো ডিফেন্স করেছেন রোহিত চাঁদ বলটাকে পাঠিয়েছেন টাচ লাইনের বাইরে থ্রো হয়ে গেছে এখনও একটা দুটা তিনটে হেডার ফাউল ফ্রিকিক রেফরি দৌড়ে যাচ্ছেন ঘটনাটা কি হয়েছে ভালো ব্যথা পেয়েছেন সেখানে অঞ্জন বিস্তা পড়ে আছেন তিনি নেপালে ফুটবলার আর একবার যদি আমরা দেখি অঞ্জন বিস্তা এবং সেখানে ছিলেন রোহিত কুমার দুজনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ দুজনে লাফিয়ে উঠেছিলেন বলটা হেড করবার জন্য মাথায় আঘাত পেয়েছেন অঞ্জন বিস্তা রোহিত কুমারকে মৌখিক সতর্ক করে দিয়েছেন রেফ্রি রোহিত কুমার যেভাবে আসলে লাফটা দিয়েছিলেন ল্যান্ডিংয়ের সময় কিন্তু অঞ্জন বিস্তার ঘাড়ের দিকে তার কনুইটা লেগে গিয়েছিল এবং যেহেতু হেড ইঞ্জুরি সে কারণে রেফ্রি কিন্তু খেলা থামিয়েছেন দেখছেন সময় নিচ্ছেন সাধারণত হেড ইঞ্জুরি হলে আমরা খেলা থামিয়ে দিতে দেখি এবং সেই জিনিসটাই কিন্তু হয়েছে যেহেতু ঘাড়ের ওপরের সাইডে তার লেগেছে সে কারণে রেফ্রি একেবারে খেলা বন্ধ করে অঞ্জন বিষ্টাকে রিকভার করার সময়টা আসলে দিচ্ছেন আঠাশ মিনিটের খেলা চলছে এখনও পর্যন্ত গোল দেখেনি শ্রীকান্তি রাবা স্টেডিয়াম তবে প্রথম ম্যাচটায় আজকের প্রথম ম্যাচটায় চার চারটা গোল কুয়েত কিন্তু পাকিস্তানের জালে ঠেলেছে ছয় পয়েন্ট তাদের ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে এবং যে আলোচনাটা আমরা করছিলাম কুয়েত অনেকখানি আসলে এগিয়ে গেছে সেমিফাইনালের পথে যদি ইন্ডিয়া জিততে পারে এই ম্যাচটা তারাও কিন্তু কুয়েতের সমান ছয় পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে এবং বিদায় নিশ্চিত হবে নেপাল ও পাকিস্তানের এবং সেটা রুখবার জন্য পাকিস্তানের আর কিছু করবার নাই তবে নেপালের অনেক কিছু করার ভালো সুযোগ নাবিল কায়সার দূর থেকে একটা ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন তবে পোস্টে রাখতে পারেন নাই লাকেন লিম্বু ওয়ান টাচ একটা শট আমরা দেখলাম বলটা পেয়ে অত্যন্ত বুলেট গতির একটা শট তবে লক্ষ্যে রাখতে হবে তো অনেকটা উপর দিয়ে তিনি মেরেছেন পোস্টের অনেকটা উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা শট খুব বেশি সহযোগিতা তিনি ডান বা বাম সাইড থেকে পেতেন না সে কারণেই কিন্তু আসলে যখন বুঝে ফেলেছেন যে ফরওয়ার্ড লাইনে তাকে সহযোগিতা করবার মতো কোনো ফরওয়ার্ড নাই জায়গা মতো পৌঁছতে পারেনি তারা সে কারণেই কিন্তু লাকেন লিম্বু সময় না নিয়ে দূর থেকে আসলে শটটা মেরে দিয়েছেন পোস্টে থাকলে বিপদের কারণ কিন্তু হতেই পারত কারণ যেভাবে আসলে কার্লিং একটা শট ছিল শেষ মুহূর্তে বলটা কিন্তু ডিপ করছিল এবং বলে গতিও ছিল রুটকে হয়তো একটা বড় পরীক্ষাই দিতে হতো যদি অন টার্গেট শটটা হতো লাকেন লিম্বুর যাই হোক অ্যাটাকে উঠছে টিম ইন্ডিয়া একেবারে লেফট সাইডে বলটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন সামি শ্রেষ্ঠা বারে বারে এই নামটা আমরা নিচ্ছি দারুণ ফুটবল এখন পর্যন্ত তিনি খেলেছেন আরও একবার রাহুল বেকে মেহতাব সেন্ট্রাল ডিফেন্সে দুজনই আজকের ম্যাচে খেলছেন তবে কেউই কিন্তু প্রথম ম্যাচটা খেলেনি প্রথম ম্যাচে সন্দের সিংগানের সাথে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ছিলেন আনোয়ার আলী আজকে খেলছেন রাহুল বেকে ও মেহতাব তবে একটুখানি বেশি ড্রিবল করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছিলেন বলের নিয়ন্ত্রণটা এখনও হাতছাড়া হয়নি ইন্ডিয়ার একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচ খেলে ফেলেছে এই জায়গাটা একটা বেশ ডেঞ্জার জোন জায়গা সেখানে ফ্রি কিক ফ্রি কিক শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে একটা পুরুষ যেটা মোটেও ভালোভাবে নেননি রেফ্রি সাথে সাথে বাসি বাজিয়েছেন আর একবার যদি আমরা দেখি বলে ঢুকছিলেন আব্দুল সামাদ সাহাল আব্দুল সামাদ তাকে পেছন থেকে করা মার্কিংয়ে রাখা হয়েছিল এবং বক্সে ঠিক একটু বাইরে ভালো জায়গায় ফ্রি কিক লাভ করেছে টিম ইন্ডিয়া আমার আননেসেসারি চ্যালেঞ্জ শাহাল আব্দুল সামাদ যখন ঢুকছিলেন তাকে কিন্তু অন্তত দুজন আসলে বাধা দিচ্ছিলেন খুব সহজে তিনি কিন্তু কাটব্যাক করে ওই জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারতেন না তারপরও একটা সিলি ফাউল দেখা যাক সুমিত ছেত্রী টিম ইন্ডিয়া সেটা কাজে লাগাতে পারে কি না ম্যাচের ত্রিশ মিনিট কিন্তু ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে প্রথম হাফের আরও পনেরো মিনিটে নির্ধারিত সময়ের খেলা বাকি আছে ফার্স্ট হাফের তারপরে কিছুটা অ্যাডেড টাইম তো থাকছেই 
এক্স্যাক্টলি সুনীল ছেত্রী তিনি গেছেন ফ্রি হিটটা নেওয়ার জন্য ফ্রি কিকটা নেওয়ার জন্য দুজনের একটা হিউম্যান ওয়াল আরেকজন এসে যোগ দিলেন সেই হিউম্যান ওয়ালে তিনজন বক্সের ভেতরে কিন্তু সব ফুটবলাররা নিজেদের জায়গা দখল করবার জন্য একটুখানি পুশিং পাশিং চলছে একটু ধাক্কা ধাক্কি চলছে সুনীল ছেত্রী অত্যন্ত ট্যালেন্টেড ফুটবলার তিনি জানেন কি মনে হয় স্ট্রেট শট নেবেন নাকি সেট আপ করবার চেষ্টা করবেন হয়ে গেল বলতে বলতে আর কিছু বলার নেই হেড হয়েছে দূর থেকে একটা এলোমেলো ধরনের শট অনেকটা দূর থেকে তারা যদি গোল হজম করে বসে ইন্ডিয়া যেহেতু অ্যাটাকিং ফুটবলটা খেলছে এবং তাদের থেকে অনেক ভালো ফুটবল তারা খেলছে এবং তাদের থেকে এগিয়ে থাকা দল সো ইন্ডিয়া আগে স্কোর করলে মানসিকভাবে তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়বে নেপাল আর যদি নেপাল আগে স্কোর করতে পারে নেপাল আগে গোল করতে পারে তাহলে কিন্তু তারা মানসিকভাবে এগিয়ে যাবে এবং গোল করার পরে তারা হয়তো আরও কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারবে কিছুটা প্রেশার রিলিজ হয়ে যাবে সুতরাং এই ম্যাচে জিততে হলে আগে গোল করতে হবে নেপালে তাদের কোনো সন্দেহ নেই ফার্স্ট গোলটা খুবই ভাইটাল হতে যাচ্ছে যে ইকুয়েশন আমরা বারে বারে আসলে বলছি নেপালের অন্তত একটা পয়েন্ট চাই চাই টিম ইন্ডিয়াও চাইবে তিন পয়েন্ট অর্জন করে পুরো ছয় পয়েন্টে সে ফেলা নিশ্চিত করে ফেলতে সে কারণে অনেকটা ওপেন ফুটবল কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়া তাদের দলে একাদশে আটটা বদল এনেছে এবং তাদের যে স্ট্র্যাটেজি ছিল দুই উইং ব্যবহার করার লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক আকাশ মিশ্রা এবং নিখিল পূজারি দুজনই আসলে সময় সময় কিন্তু উপরে উঠছেন অ্যাটাক তৈরিতে সাহায্য করছেন তবে যে সুযোগগুলো এখন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে কাজে লাগানো যায়নি শাহাল আব্দুল সামাদ তিনি একটা ক্লিয়ার কাট সুযোগ পেয়েছিলেন দারুণ একটা প্লেসমেন্টও ছিল তো ডিরেকশানটা ঠিকঠাক না হওয়াতে গোলপোস্টার একেবারে সাইড ঘেসে কিন্তু সেই বলটা বেরিয়ে গেছে এটাকে টিম ইন্ডিয়া কন্ট্রোলটা হয়নি ঠিকঠাক আর একবার এবারে কিন্তু একেবারে যেভাবে মিসটা করলেন দারুণ একটা সুযোগ क्षिप्रतारेपाल হ্যাবি টাচ হয়ে গেল চেষ্টাটা করেছিলেন লাকেন লিম্বু তিনি বলটাকে থামাতে পারলেন না টাচ লাইনের বাইরে চলে গেল ভালো একটা অ্যাটাক ছিল আর একবার যদি আমরা দেখি মানিস দাঙ্গি যেভাবে ছো মেরে বলটা নিয়ে গেছেন সামনে এগিয়েছেন এবং এর খানিক পরই শাহাল আব্দুল সামাদ তারুণ কারুকাজ তারুণ কারুকাজ তো শেষ মুহূর্তে দুজন তাকে ঘিরে ধরায় আর পেরে ওঠেননি অরিক বিষ্টা শাহাল আব্দুল সামাদ মাঝ মাঠের দখলে এই দুয়ের লড়াইটা কিন্তু বেশ জমে উঠেছে আনির থাপা লম্বা করে বাড়িয়েছেন উদ্দেশ্য সুনীল ছেত্রী তবে একেবারে সময় মতো তাকে করা পার্কিং মার্কিংয়ে রেখেছিল নেপাল ডিফেন্স লাইন বিশেষ করে অনন্ত তামাক রোহিত চাঁদ এই দুজনের মাঝে যে স্পেসটা ছিল সেটাই আসলে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী তবে সময় মতো সেই স্পেসটা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছেন অনন্তা মাং ও রোহিত চাঁদ সুইংটা হয়ে গেছে বল নেপালের দখলে ডানদিকে বেশ খানিকটা স্পেস আছে সেটা কাজে লাগাতে পারেন কি না মানিস দাঙ্গি ভেতরে দিয়েছেন ডান দিকে একেবারে ফাঁকায় ছিলেন সানি শ্রেষ্ঠা সে কারণেই হয়তো সরি বলছেন মানিস দাঙ্গি সানি শ্রেষ্ঠাকে সানি শ্রেষ্ঠা বড় একটা রান মেক করে একেবারে ফরওয়ার্ড লাইনের টান প্রান্ত ঘেসে কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিলেন চাইলেই সেই জায়গাটা সেই স্পেসটা কিন্তু এক্সপ্লয়েড করতেই পারতেন মানিস দাঙ্গি তবে না ডান দিকে পাস না বাড়িয়ে তিনি শটটা নিলেন একেবারে পোস্ট বরাবর যেটা গোল পোস্টের বেশ খানিকটা উপর দিয়ে চলে গেছে দর্শক সারিতে 
দারুণ ফুটবল দারুণ ফুটবল আর প্রথম ম্যাচটা অনেকে দেখে হয়তো কিছুটা হতাশ হয়েছিল পাকিস্তান আসলে সেভাবে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি দুটো ম্যাচের একটাতেও দুটো ম্যাচেই তারা কিন্তু বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে দুই ম্যাচেই চারটা করে গোল গোল কনসিড করেছে তারা তবে সেই জায়গা থেকে আজকের সেকেন্ড ম্যাচটা অনেকটা কিন্তু কম্পিটিটিভ ম্যাচ যেমন অ্যাটাক তৈরি করছে টিম ইন্ডিয়া পাল্টা জবাবটা কিন্তু দিচ্ছে টিম নেপাল ভালো কিছু অ্যাটাক তারাও তৈরি করতে পারছে এবং ইন্ডিয়ার রক্ষণ ভাগ কিছুটা হলেও তাদেরকে সামাল দিতে হচ্ছে ভালো পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে আরও একটা অ্যাটাক ইন্ডিয়ার পেছন থেকে করা মার্কিং রেফি বলছেন ফেয়ার প্লে ব্যাক পাস করা হলো গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে এবার অবশ্যই রেফ্রি বাসি বাজিয়েছেন কিছুটা মেজা ঝাড়াচ্ছেন সেখানে আনিরু থাপা তিনি রেফ্রিকে বলছেন যে আপনি ফাউল কেন দিলেন না এটা তো পেছন থেকে মারা হয়েছে একজন ফুটবলার পড়ে আছেন সম্ভবত অঞ্জন বিস্তা নেপালের ফুটবলার আরও যদি আমরা দেখি ইয়েস আনিরু থাপা তিনি বলটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পেছন থেকে বল কেড়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে অবশ্য ব্যথা পেয়েছেন সেখানে আঞ্জন বিস্তাই এস অঞ্জন বিস্তাই সেখানে তিনি পড়ে আছেন আনিরুদ্ধ থাপার অবশ্য কিছুই হয়নি তিনি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন আনিরুদ্ধ থাপা অনেক স্ক্রিন বলে ঢুকছিলেন সুনীল ছেত্রী বেশ খানিকটা বিরক্ত নিখিল পূজারির দিকে তাকেই হয়তো বোঝাচ্ছেন কিভাবে রানটা মেক করতে হবে রাইট ব্যাক পজিশন থেকে কিভাবে ওপরে উঠতে হবে দৌড়াও দেখালেন যে এভাবে দৌড়াও তুমি এই দিক দিয়ে দৌড়াও সম্ভবত এমন কিছুই বলছেন একবারে রাইট সাইড থেকে এগোবর নির্দেশনা ছেত্রীর কাছ থেকে আমরা দেখছি এবং আমরা তার কথা শুনতে পাচ্ছি না তবে হাতের ইশারা যতটুকু বুঝলাম নিখিল পূজারি সেটা আসলে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছিলেন যে কেন তিনি কাটব্যাক করে ভেতরে ঠুকেছিলেন এবং রোহিত কুমারকেও কিছুটা টিপস দিয়ে দিচ্ছেন এবং সমর্থকদের একাংশ ইন্ডিয়ান সমর্থকরা গলা ফাটাচ্ছেন তবে এখনও কিন্তু পড়ে আছেন অঞ্জন বিস্তা ভালোই ব্যথা পেয়েছেন তিনি সম্ভবত হাতেও এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াচ্ছেন অঞ্জন বিস্তা তবে খুব কষ্ট হচ্ছে এখান থেকে যেটা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এবং অঞ্জন বিস্টা যদি মাঠে ফিরতে না পারেন সেটা কিন্তু নেপালের জন্য অনেক অনেক বড় একটা সেটব্যাক কারণ এই দলটার মূল চালিকা শক্তি প্রাণভুমরা বলা হয় অঞ্জন বিস্টাকে গোলু ইতিমধ্যে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি পেয়ে গেছেন এবং যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যেভাবে মাঠটা ছাড়ছেন দেখা যাক তিনি ফিরে আসেন কি না বা ফিরে আসলে আসলে কতটুকু সময় লাগবে ফার্স্ট হাফের কিন্তু খুব বেশি সময় বাকি নেই মিনিট ছয়েক বাকি আছে যেহেতু দলের কারিসমেটিক একজন ফুটবলার এই দলটার মূল চালিকা শক্তি তাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি যেমন নেপাল নিতে চাইবে না আবার কিছুটা সময় হতো নিতে চাইবে যে তাকে মাঠে ফেরাবেন বা কি বদল করবেন অবভিয়াসলি আয়ুষ ঘানাল তার এই মুহূর্তে বল আকাশ মিশ্রার পায়ে সেখান থেকে তিনি সুইপার ব্যাক পজিশনে ব্যাক করলেন নিজেদের মধ্যে দেয়া নেয়া রক্ষণ ভাগে আবার আয়ুষ ঘান আকাশ মিশ্রা সেখান থেকে ব্যাক পাস অ্যাটাক তৈরি করবার চেষ্টা নিজেদের অর্ধ থেকে মাহেশ সিং আবার আকাশ মিশ্রা এগিয়ে গিয়েও আবারও পেছনে হটতে হলো এবারে কিন্তু একটা ডায়াগনাল পাস এই প্রান্ত থেকে একেবারে ওই প্রান্তে অর্থাৎ রাইট ফ্ল্যাঙ্কে সেখান দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বক্সের ভেতরে ভালো ক্রস গোল হতে পারে ভালো একটা চেষ্টা ছিল সেখানে ছিলেন উদন্ত সিং শেষ পর্যন্ত বল কেড়ে নিয়ে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা নেপালের কাছ থেকে চল্লিশ মিনিটের খেলা ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত গোল দেখেনি শ্রীকান্ত রাভা স্টেডিয়াম নেপাল নীল ইন্ডিয়া নীল তবে যারা মাত্রই টিভি সেটের সামনে বসেছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই জার্সি দেখে ফুল করা চলবে না নেপাল খেলছে আজকে নীল জার্সি পরে অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়া বেছে নিয়েছে লাল জার্সি তবে জার্সি বলতে খুব একটা লাভ হয়নি এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়ার গ্যালো ম্যাচটা তারা চার শূন্য বলে জিতেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে সুনীল ছেত্রী হ্যাট্রিক করেছেন তো তখন থেকে কিন্তু আসলে ভাবা হচ্ছিল এবং আমরা সবাই জানি সাফ মানে ইন্ডিয়া আসলে টাইটেল ফেভারিট টাইটেল কন্টেন্ডার আটবার তারা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে চারবার তারা রানার্স আপ হয়েছে এবং বাকি যেই অন্যবার সেবারও তারা তৃতীয় হয়েছিল যে অন্যবারটা আছে সেটা দু সালে সেবার ফাইনাল খেলেছিল বাংলাদেশ মালদ্বীপ পেনাল্টি শ্যুট আউটে ওই একবারই এবং ওইবারই প্রথম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি ঘরে তুলেছিল 
लाल सबूज दल अबियलि आब्दुल सामाद दारूण एक सूझ क्यों पे जदि कोकम टाच करते हैं उदंता सिंह क्रसटा कर भलो एक क्रस देखार मत आब्दुल सामाद जब लाफे उठे जो एकटूखानी टोर टोका दीते हैं क्योंकि गोल्ट हो जो तो भलो एक सूझ नील नील स्कोर लाइन नेपाल नील इंडिया नील तब को दल ही एन पर्त एकक आधिपत्य धरे रेखे एमटा क्यों बला जाए ना हाँ बल पजिशन इंडिया को सच्चन टार्गेटे तो एगिए आ तब नेपाल जख ही आसल द्रुतवर्त काउंटार एटा के उठसे ता जो आसले गोल करते प्रतिपक्ष डिफेंस लाइन त्रास छड़ाते परे से मठर खेल में देखे बोलते ना बोलते थ्रोईन हो गए एटा के टीम इंडिया एवं पैकपास देता पड़े उठते उठते एक समय लेगे गए थ्रोईन पा सुनील छेत्री दल राहुल बैके तो मेहताब भेतरे दिए रोहित एके बारे डान दिखे रान मैक कर उदानता सिंह वो जैटा छें तब एके बारे समय मत से रान से स्पेसा ब्लक कर दिए रोहित चाँद और एक बार उदानता सिंह के देखी सब चैम्पियनशिप इतिम्य गोलर खाता खुले फेला प्रथम मैच टीम इंडियार चार गोल शेषा लम्बा कर बॉली हेड ए प्रतिहत पाल्टा हेड तीन टा चार हेड हो गल नेपाल सानी श्रेष्ठा आयुष घान तब नागाल पानी तब सानी श्रेष्ठा एके बारे समय नानी परवर्ती नामा हाँ जगह लामी चाने के नाम कोच भो अलबार्तो आनेपाल कोच लामी चाने लस फर नेपाल अंजन विष्टा सुनील छेत्र प्रभाव टीम इंडिया जतटा अंजन विष्टार प्रभाव क्यों नेपाल दलटा ठीक ततटाई तर मान हे इंडियार मत रैंकिंग तिहत्तर धाप एगिए थका दल जो अपनी खेलते नामें और दल सर तारका फार्स हाफे शेषर दिखे इंजुरी मठ उठे जा तक ही क्योंकि आसले बार्ता एके बारे परिष्कार सेकेंड हाफे नेपाल के किुट स्ट्रागल करते कि हलो चापे ता थक इंडिया चापे से एक्सप्लयट करते कारण ये मैचे जख आपनर चे दुरतर प्रतिपक्ष खेला है वही दलटार सर खेलवाड़ा मठ हठात कर छिटके जान तक क्योंकि प्लेयार ऊपर आसले से प्रभाव पड़े और से प्रभाव कि आो बड़ो करा जाए नेपाल के आो विपदे फेला जाए सेटाई हम चेष्टा कर टीम इंडिया चेष्टा नेपाल पेन टेरा टेबार जो देखी एक बार शेष मुहूर्त शाहल आब्दुल सामान जे भाव टेने धरे मात्र लामी छाने के से कारण रेफरी क्योंकि फ्री किकेट बस बजे दिए ये लामी छने मात्र नेमेन अंजन विष्टार बदले हिसाब से कत क्षति हल नेपाल अंजन विष्टार इंजुरी मठ चले जावा प्रथम मैचटा अंजन विष्टार गोले ही क्योंकि तीन एक व्यवधान वही मैच शेष कर तीनटा पॉइंट 
তারা খুইয়েছে ঠিকই তবে একটা গোল তারা করেছিল অন্য বৃষ্টার মাধ্যমে সেটাই হয়তো এই ম্যাচে তাদেরকে এগিয়ে থাকার বা আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলার রসদটা জুগিয়েছে তবে সেই অন্য বৃষ্টা যেহেতু মাঠ থেকে উঠে গেছেন সেকেন্ড হাফে চাপে থাকবেই থাকবে নেপাল এমনিতেই চাপের কমতি নাই বেঙ্গালুরুতে খেলা হচ্ছে যেটা সুনীল ছেত্রীর হোম গ্রাউন্ড নিজেদের মাঠে খেলছে টিম ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়ার সাথে যখনই নেপাল মুখোমুখি হয় রাজনৈতিক দৈরথগুলো কিন্তু চলে আসে সামনাসামনি আজকে বেশ কিছু দর্শকও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়ার দর্শক যেমন আছে নেপালেরও গুটি কয়েক দর্শক কিন্তু মাঠে খেলা উপভোগ করতে এসেছে এবং নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজনই কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য ইন্ডিয়াতে বা ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান করে থাকেন যখনই আসলে হোম টিমের খেলা হয় বা প্রবাসে আপনি নিজের দেশকে খেলতে দেখতে পারেন সেটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা পাওনা এবং সেই পাওনাটা মিটিয়ে নিতেই মাঠে হাজির আছেন বেশ কিছু নেপালি দর্শকও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন দেখা যাক সুনীল ছেত্রী তেমন একটা রান ম্যাক করছেন ব্যাকপোস্টে কি ডস কিভাবে নিজের মার্কারকে ছিটকে ফেলে ব্যাকপোস্টে চলে গিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী আর একটু স্পিড যদি থাকতো শটটায় সেক্ষেত্রে সুনীল ছেত্রী কিন্তু একেবারে ফ্রি একটা হেডার নিয়ার পোস্টে ফার পোস্টের থেকে খেলতে পারতেন জটলাতে যখনই আপনি বল পাঠাবেন সেটাই কিন্তু বিপদের কারণ হতে পারে সেটা আমরা হর হামেশাই ফুটবলে দেখি আরও একবার যেসব কথা বলছিলাম বেশ কিছু সমর্থক নেপালেরও কিন্তু শ্রীকান্তি রাবা স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে আছেন নিজ দেশের নিজ দলের ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করতে এখন পর্যন্ত দারুণ পারফর্ম করেছে তাদের দল ইন্ডিয়ার সাথে আপনি যখন ফার্স্ট হাফের একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোলনীল অবস্থায় ম্যাচটা রাখবেন সেটা ক্রেডিট নেপালকে আপনাকে দিতেই হবে এবং বেশ কিছু বদল ইন্ডিয়া এনেছে এই ম্যাচের আগে ইগর সিমাক আটজন বদলি খেলোয়াড় নামিয়েছেন যারা প্রথম ম্যাচটায় সুযোগ পাননি এরকম আটজন খেলোয়াড় কিন্তু আজকে নেপালের স্টার্টিং লাইন আপে জায়গা পেয়ে গেছেন এক্সাক্টলি গত ম্যাচে খেলেছিলেন আনিরুদ্ধ থাপা তাকে আজকে স্টার্টিং ইলেভেনে রাখা হয়েছে আব্দুল সামাদ এবং সুনীল ছেত্রী এই তিনজন বাদে বাকি সবাইকে কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলেছেন কোচ ইগোর স্টিমাচ এবং গোলকিপার সহ চেঞ্জ হয়ে গেছে তাদের গুরপ্রীত সিং সান্ধু তাকে আজকে নামানো হয়েছে তবে কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্যটা সেটাতে কিন্তু এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি অর্থাৎ গোলের দেখা এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া পায়নি এবার একটা একটা রাইট ফ্ল্যাঙ্ক ধরে বক্সের ভেতরে বল অবশ্য খুব একটা কার্যকারী কিছু হলো না আবেদন ছিল পেনাল্টির জন্য গোলকিপার খুব দ্রুত বলটা ভলি করেছেন নাই চার মিনিট অতিরিক্ত সময় সেটা কিন্তু শেষের পথে এবং বলতে না বলতে রেফির কাছ থেকে ফার্স্ট হাফ শেষের বাসি এই কারণে যেহেতু সময়টা শেষ হয়ে আসছে খুব দ্রুতই আসলে বলটা ছেড়ে দিয়েছিল তবে সেটা কাজে লাগানোর সময়টা রেফরি কিন্তু এখন পর্যন্ত দিলেন না যাই হোক গোললীল অবস্থায় শেষ হচ্ছে ইন্ডিয়া নেপাল ম্যাচের প্রথমার্ধ স্টে টিউন উইথ টি স্পোর্টস একটা বিরতির পরই আমরা ফিরবো ইন্ডিয়া নেপাল ম্যাচের লাইভ কমেন্ট্রি তার আগে অবশ্য আমরা ফার্স্ট হাফের হাইলাইটও দেখে নেব কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ এবার সাফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্ডিয়া ব্যাঙ্গালুরুতে শ্রী কান্তি রাওভাই স্টেডিয়ামে প্রত্যেকটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ম্যাচই কিন্তু আপনাদের জন্য টিম স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করছে দর্শকদের আপনি দেখতে পাচ্ছেন নেপালি সমর্থকরা নেপালের এবং একই সাথে ইন্ডিয়ান সমর্থকরা একেবারে জ্যাম্প্যাক্ট গ্যালারি আজকে যেহেতু ইন্ডিয়ার ম্যাচ হোম টিম সুতরাং সমর্থনটা অনেক বেশি এবং ইন্ডিয়া যেহেতু গত ম্যাচে শুভ দর্শক আমরা একটা ছোট ব্রেক নিতে চাই এবং ব্রেকের পরে আবার ফিরবো যখন সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হবে
গোল শূন্য ফার্স্ট হাফের পর আপনাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছে ডি স্পোর্টসে বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার বাই বসুন্ধরা গ্রুপ আজকের দিনের সেকেন্ড ম্যাচ যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ইন্ডিয়া এবং নেপাল ফার্স্ট হাফে অনেকগুলো চান্স ক্রিয়েট করেছে দুটো দলই ইন্ডিয়া কিছুটা এগিয়ে থাকবে চান্স ক্রিয়েটের দিক থেকে তবে কোনো দলই গোল আদায় করে নিতে পারেনি গোললেস হয়েছে প্রথম হাফটা এবং সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হচ্ছে দেখা যাক সেকেন্ড হাফে পরিবর্তন আসে কি না স্কোর লাইনে এবং কোন দল শুরুতে এগিয়ে যায় নেপাল তারা কিন্তু কম অ্যাটাক তৈরি করেছে তবে তারাও কম নয় পিছিয়ে নেই ইন্ডিয়া অ্যাটাক তৈরি করলেই পাল্টা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে টিম নেপাল ষষ্ঠ ম্যাচ আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসে সরাসরি ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরুতে শ্রী কান্তিরাও ভাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ টিম ইন্ডিয়া তারা খেলছে রেড জার্সিতে এবং নেপাল খেলছে ব্লু জার্সিতে ইন্ডিয়ার সমর্থকদের আপনারা দেখছেন গ্যালারিতে একেবারে উপচে পড়া দর্শক আজকের এই ম্যাচটা উপভোগ করবার জন্য ইন্ডিয়া শুরু করেছে চমৎকারভাবে ফার্স্ট ম্যাচে পাকিস্তানকে চার শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা এবং সেকেন্ড ম্যাচে ফার্স্ট হাফটা গোলরেস গেছে ইগোর স্টিমাচ হেড কোচ টিম ইন্ডিয়ার তাকে গ্যালারিতে বসে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে আজকে কেননা গত ম্যাচে তিনি লাল কার্ড কনসিড করেছেন উত্তেজিত হয়ে পাকিস্তানের প্লেয়ারের হাত থেকে বলটা ফেলে দিয়েছিলেন এবং যেটা বিধি সম্প সম্মত মনে হয়নি রেফ্রি কাছে লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন ইগোর স্টিমাচকে আজকে এই দলটার কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ইন্ডিয়ার মাহেশ গোয়ালি সহকারী কোচ ইন্ডিয়ার বলতে বলতে সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়ে গেল শুরুতেই নেপাল একটা লং বল অপোনেন্টের এরিয়ায় অ্যাটেকিং থার্ডে সেখান থেকে পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা ইন্ডিয়ার দু দলের মধ্যে বল দখলের লড়াই টাচ রানের বাইরে থ্রো ইন সেটা গেছে নেপালের পক্ষে মানিস দাঙ্গি আলতু করে থ্রো এখনও নেপালের কাছে এই বলের দখল মধ্যমার থেকে ছোট্ট করে ব্যাক পাস বলটা পেয়ে গেছেন দেভেন্দ্র তামাং ব্যাক পাস করেছেন তিনি গোলকিপার কিরান লিম্বুকে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রী তবে তার আগে সেটা ক্লিয়ার করেছেন আরও একটা অ্যাটাক ডান প্রান্ত দিয়ে সেটা লেফট উইং ব্যাকের গায়ে লেগে বলটা চলে গেছে টাচ রানের বাইরে থ্রো ইন ইন্ডিয়ার পক্ষে উদান্তা তিনি গিয়েছিলেন থ্রো ইনটা নিতে লম্বা করে বাড়ানো হয়েছে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে তার বিপদ কাটেনি আরও একবার নেপালের ডিফেন্স লাইনে ওপরে ওপরে কিন্তু ঘুরছে বলটা মেহতাব গুরপ্রিয়েত লম্বা করে ডান প্রান্তে বাড়িয়েছেন কপিটা বেশি ছিল ধরবার উপায় ছিল না নিখিল পূজা আরির ট্রোইন নেপালের ডাগ আউট দেখলাম এখন পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ আসেনি কোনো দলে হয়তো সেকেন্ড হাফে ধীরে ধীরে চেঞ্জগুলো আসবে পাঁচটা করে চেঞ্জ করার সুযোগ পাবে উভয় দল ঘড়ি কাটা ঘন্টা ছুটেই সম্ভবত বদলগুলো আসবে দুই দলের জন্যই ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ নেপালের জন্য খুব বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ টিকে থাকতে হলে পয়েন্ট লাগবে এবারে ঠিক কথা নেপাল তারা চেষ্টা করছে অনন্ত তামাং সেখান থেকে বলটা দিয়েছেন লাকেন লিম্বুকে ডান প্রান্ত দিয়ে একটা ক্রস হবে ভালো জায়গায় ক্রসটা বাড়িয়েছিলেন তবে বাড়ালে কি হবে রক্ষণ ভাগ বেশ দৃঢ় বেশ শক্ত চীনের প্রাচীরের মতো ইন্ডিয়ার ঠিক ওই জায়গায় গিয়ে প্রত্যেকটা অ্যাটাক যেন আটকে যাচ্ছে অ্যাটাকগুলো রুখে দিচ্ছেন ডিফেন্স লাইন ইন্ডিয়ার আরও একটা অ্যাটাক ছোট ছোট পাসে বিল্ড আপ করবার চেষ্টা আবারও সে রক্ষণভাগে গিয়েই সেটা আটকে গেল বা প্রান্ত দিয়ে আয়ুষ রেখেছেন এখন পর্যন্ত আয়ুষ ঢুকে পড়েছেন অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে খুব একটা কাজের কাজ হলো না অনেকটা দূর থেকে শটটা নিলেন দেবেন্দ্র তামাং লক্ষ্যভ্রষ্ট পোস্টার অনেকটা ওপর দিয়ে এখন সেকেন্ড হাফের শুরু থেকেই নেপালকে কিন্তু ফার্স্ট হাফের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাটাকিং 
লাগছে তাদের যেই ফরমেশন সেটাকে কিছুটা হলো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় আমরা পরিচালনা করতে দেখছি দেখা যাক এই অ্যাটাকটা এই প্রেশারটা কতক্ষণ আসলে বজায় রাখতে পারে নেপাল কারণ তারা অতি অ্যাটাকিং ফুটবল খেলতে গেলে টিম ইন্ডিয়াও কিন্তু নেপালের ডিফেন্সে কিছুটা অরক্ষিত জায়গা পাবে স্পেস পাবে এই মাত্র যেটা পেতে যাচ্ছিলেন স্পেসটা পেয়ে গিয়েছিলেন তবে সময় মতো সামিত শ্রেষ্ঠা বলটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন নেপাল অ্যাটাকে উঠলেই ইন্ডিয়াও কিন্তু সুযোগ অনেক বেশি তৈরি করতে পারবে তো খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না ইন্ডিয়ার জন্য রক্ষণ সামলে কীভাবে দ্রুতগতির কাউন্টারে যেতে হয় সেটা ইন্ডিয়ার খুব ভালো মতোই জানা আছে টাইগার প্যান সুনীল ছেত্রী তো আছেনই একদিকে উদান্তা একদিকে মাহেশ তারাও কিন্তু দ্রুতগতির ফুটবলার এই দুজনকে কেন্দ্র করে দুই উইং ব্যবহার করে টার্গেট প্যান সুনীল ছেত্রীকে খুঁজে নিতে চাইবে ইন্ডিয়া মানিশ দাঙ্গি তিনি ফলটা করেছিলেন বল পায় ছিল না হেড আর একবার টাচ রানের বাইরে থ্রোইন সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত খুব যে একটা টিম অ্যাটাক খুব একটা পরিকল্পিত অ্যাটাক সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে না দু দলের কারো কাছ থেকেই ইন্টেন্সিভ ফুটবল ছাড় দিচ্ছে না স্পেস দিচ্ছে না ক্লিয়ার কাট সুযোগও ফার্স্ট হাফে আমরা খুব বেশি কিন্তু দেখিনি মাঝ মাঠেই বল দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত নেপাল ইন্ডিয়া দুটা দলই আরও একবার বলে রাখতে চাই ইগোর স্টিমাক টিম ইন্ডিয়ার কোচ তিনি কিন্তু আজকে দাগা ওঠে নেই প্রথম ম্যাচে তিনি রেড কার্ড দেখায় এই ম্যাচটা কিন্তু সাসপেনশনে আছেন যদিও আট আটটা বদল ইন্ডিয়া করেছে টানা খেলা চলছে সাফে এবং ইন্ডিয়া তেরোটা আসরের মধ্যে বারো বারই তারা কিন্তু ফাইনাল খেলছে আটবার চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে চারবার রানার সাফ হয়েছে একবার তারা তৃতীয় হয়েছে সেটা দু সালে যেবার প্রথমবারের মতো একদম একমাত্র বারের মতো সাফ জিতেছিল বাংলাদেশ মালদ্বীপসকে এক এক গোলে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে পেনাল্টি শুট আউটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এবং ওই একবারই ট্রফির স্বাদ নিতে পেরেছিল লাল সবুজের দল এবারে কিন্তু একটা ভালো সুযোগ ডান ফাঁদ দিয়ে যদি বলটা ও ভালো ডিফেন্স হয়েছে ভালো ডিফেন্স হয়েছে অনেকটা পৌঁছে গিয়েছিলেন বলের কাছাকাছি উদন্ত সিং যদি রিচ করতে পারতেন বলটাকে ওই জায়গা থেকে তাহলে কিন্তু একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতো সেখানে পড়ে গেছেন আর কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন রোহিত চান্দ আর একবার যদি আমরা দেখি রোহিত চান্দ ভালো চ্যালেঞ্জ তার কাছ থেকে এবং বেশ ভালোভাবে বলটা ক্লিয়ার করতে পেরেছেন নাহলে ওই জায়গায় যদি বলটা পেয়ে যেতেন উদন্ত সিং তাহলে কিন্তু নিশ্চিত বিপদ হয়ে যেত কারণ তার সামনে কিন্তু ওপেন স্পেস ছিল এবং অনেকে ঢুকে গিয়েছিলেন সেখানে সুনীল ছেত্রী ভালো জায়গায় পারফেক্টলি টাইম চ্যালেঞ্জড যেটা বলছিলেন অমিন রোহন একটু গড়বড় হলে পেনাল্টিও কিন্তু হয়ে যেতে পারত তাকে না আটকাতে পারলে সুনীল ছেত্রী অপেক্ষা করছিলেন আবার মিস টাইমিং চ্যালেঞ্জ হলে পেনাল্টির বাসিও হয়তো রেফির কাছ থেকে বেজে যেত দারুণ দক্ষতায় দলকে বিপদমুক্ত করেছেন রোহিত চাঁদ এই দলটাতে বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলার কিন্তু আছেন যেমন স্থানীয় শ্রেষ্ঠা ভালো খেলছেন মানুষ দাঙ্গি তিনি কিন্তু ভালো ভালো খেলেন রোহিত চাঁদ তবে অঞ্জন বিস্তা যার কথা না বললেই না অঞ্জন বিস্তা একজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার দলের জন্য সে কথা পরে আসছি ইন্ডিয়া ভালো একটা অ্যাটাক তৈরি করেছে এখন কিন্তু বক্সের ভেতরে বল বিপদ কিন্তু এখনও কেটে যায়নি একজন দুজন তিনজন ফুটবলার চেষ্টা করছেন বলটা কেড়ে নিয়ে ক্লিয়ার করবার জন্য ভালো একটা জায়গায় গ কিছুটা হলেও কিন্তু একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছিল এখনও কিন্তু বিপদে হাত ছাড়া অনেক দূর থেকে অনেকটা দূর থেকে ট্রাইটা করলেন আব্দুল সামাদ অনেকটা দূর থেকে অনেকে কিন্তু একটা হজপজ কিন্তু ঘটনা প্রায় ঘটিয়ে ফেলেছিলেন এবং সমর্থকরা কিন্তু এই মুহূর্তে গলা ফাটাচ্ছেন এবং করতালিও দিচ্ছেন ভালো একটা অ্যাটাক বলতেই হয় ওই জায়গা থেকে গোলটা শুধু পায়নি ইন্ডিয়া শাহাল আব্দুল সামাদ দূর থেকে শটটা নিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে আরেক বিস্টার ডাইভিং এফোর্টে কর্নার পেয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া আর এখানে যদি আমরা দেখি এখানে দেখুন সালিস শ্রেষ্ঠা কোন জায়গা থেকে কোথায় এসে তিনি খেলছেন কখনো ডিফেন্সে কখনো মিডফিল্ডে কখনো অ্যাটাকিং জোনে গিয়ে তিনি খেলছেন দারুণ ফুটবলার টোটাল ফুটবল মডার্ন ফুটবলে যেটা দেখি আমরা যে আসলে এক জায়গায় আপনি নিজেকে ধরে রাখলেন সেটা কিন্তু না সব জায়গায় গিয়ে খেলা এবং গতির সঙ্গে তাল মেলানো সানি শ্রেষ্ঠা সেটা কিন্তু করছেন এবং এর মধ্যে সুনীল ছেত্রী তিনি বলছেন আমার তো জার্সি টেনে ধরা হয়েছিল কেন ফল দিলেন না আপনি ফল তো অপোজিটে দেওয়া হয়েছে সে কারণেই 
তিনি প্রতিবাদটা করছিলেন যে জার্সি আমার টেনে ধরা হলো ফাউল ফেলো নেপাল কেন কিরণ লেম্বু তিনি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কর্নারটা ফিস্ট করে বাঁচিয়েছেন দলকে তাকে তখন আসলে যেভাবে বাধাটা দেওয়া হয়েছে সে কারণেই ফ্রি কিকের বাঁশি বাজিয়েছেন রেফ্রি যাই হোক অ্যাটাকে টিম ইন্ডিয়া লেফট সাইডে বেশ খানিকটা স্পেস প্যাক আছেন তবে অফ সাইডের বাঁশি কিন্তু বেজে গেছে লাইন্সম্যান তিনি কিন্তু ফ্ল্যাগটা তুলে দিয়েছেন আকাশ মিশ্র লেফট ব্যাক পজিশন থেকে যেভাবে রানটা মেক করেছেন দারুণ একটা রান ছিল তবে অফ সাইড চ্যাপে কিন্তু পড়ে গেছেন আকাশ মিশ্র এক্সাক্টলি সেকেন্ড হাফে যেন আরও জমজমাট লড়াই ফার্স্ট হাফে আমরা দেখেছি তবে ফার্স্ট হাফে কিছুটা এগিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অ্যাটাকের ক্ষেত্রে সেকেন্ড হাফে কিন্তু বলতে গেলে প্রায় সমানে সমান ইন্ডিয়া কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে অনেক আগিয়ে নেপালের থেকে নেপাল যে ভালো ফুটবল খেলবে সেটা গত ম্যাচে তারা জানান দিয়েছিল গত ম্যাচে কুয়েতের সাথে হারলেও তারা কিন্তু অনেকটা সময় কুয়েতকে কিন্তু চাপে রেখেছিল বেশ কিছু ভালো সুযোগ তারা তৈরি করেছে ওইগুলোতে যদি স্কোর করতে পারতো গোল করতে পারতো তাহলে কিন্তু ফলাফলটা অন্য রকম হলেও হতে পারতো সেটা হয়নি এই ম্যাচে তারা চেষ্টা করছে ইন্ডিয়াকে রুখে দেওয়ার জন্য ফার্স্ট হাফে তারা রুখে দিয়েছে ইন্ডিয়াকে ফার্স্ট হাফে কোনো গোল কনসিড করেনি তারা সেটাই তাদের জন্য একটা বড় সাফল্য সেকেন্ড হাফে তারা চেষ্টা করছে গোল করবার জন্য এবার ইন্ডিয়ার অ্যাটাক দূর থেকে দূর পাল্লার শট লক্ষ্য প্রশ্ন অনেক দূর থেকে শটটা নেওয়া হয়েছিল উদান্ত সিং নিয়েছিল শট উদান্ত সিং বাঁ পায়ের শট ও সেখানে অবশ্য মাহেশ সিং উদান্ত সিং মাহেশ সিং দুজন সিং রয়েছেন মাহেশ সিং এর শট পাওয়ারফুল শট যেটা বলছিলেন নবিল কায়সার যে অনেকটা দূর থেকে তবে যেহেতু বক্সের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে খুব একটা সুবিধা আদায় করা যাচ্ছে না বারবার সেখানে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে ভালো ডিফেন্স সেখানে নেপালের সেক্ষেত্রে তিনি একটু চিন্তা করলেন যে আমি একটু দূর থেকে ট্রাই করে দেখি একটা পাওয়ারফুল শট নিয়ে দেখি যদি কিছু হয় তবে সেটাও হলো না এখন পর্যন্ত গোল শূন্য অবস্থা দু দলেরই আক্রমণে নেপাল অঞ্জন বিষ্টা তিনি মাঠ থেকে উঠে গেছেন চল্লিশ মিনিটের দিকে তাকে অবশ্যই মিস করবে নেপাল সুনীল ছেত্রী তিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে আসলে যতটা প্রভাব বিস্তার করেন অঞ্জন বিষ্টাও কিন্তু নেপালের হয়ে ওই একই কাজটা আসলে করে থাকেন ফ্রি কিকের বাসি রেফ্রির কাজ থেকে উদান্তা সিং তাকে যেভাবে ট্যাকেলটা করা হয়েছে ফলটা করা হয়েছে সময় না নিয়েই কিন্তু ফ্রি কিকের বাসিটা বাজিয়ে দিয়েছেন রেফ্রি এবং ফলটা করেছিলেন আয়ুষ ঘানাল ছিলেন সেখানে আয়ুষ ঘানাল নাম্বার থার্টিন তিনি ফলটা করেছেন দর্শকদের কিছু হলো দুশ্চিন্তা এই মুহূর্তে যে এখনও কেন গোল হচ্ছে না এখনও ইন্ডিয়া গোল দিতে পারছে না সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় দুশ্চিন্তা দর্শকদের জন্য যেমন ইন্ডিয়ান সাপোর্টারদের জন্য এবং একই সাথে এই দুশ্চিন্তা ভর করেছে তাদের ডাগ আউটেও যে এতটা সময় এখনও কিন্তু স্কোর করতে পারেন ইন্ডিয়া বরং মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর অ্যাটাক তৈরি করছে টিম নেপাল সেখান থেকে যদি তারা স্কোর করে যেতে পারে এই সময় তাহলে কিন্তু মানসিকভাবে কিছুটা প্রেশার তারা রিলিজ করে ফেলবে এবং অনেকটা কিন্তু অ্যাটাকও তার তাদের আরও বেড়ে যাবে গোলটা করতে পারলে গুরুপ্রিত সিং যে আটটা বদল টিম ইন্ডিয়া এনেছে তার মধ্যে তিনিও কিন্তু আছেন নাম্বার ওয়ান গোলকিপার টিম ইন্ডিয়ার তবে প্রথম ম্যাচটায় তাকে কিন্তু খেলার নেই এই গস্টি মাক অমরিন্দর সিংকে সুযোগ দিয়েছেন ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ মাত্রই এই টুর্নামেন্টটা শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু ঘরের মাঠে খেলেছে টিম ইন্ডিয়া এবং সেই টুর্নামেন্টে তারা তিনটা ম্যাচ জিতেছে মঙ্গোলিয়া বানুয়াতু লেবাননের সাথে তারা প্রথম পর্বের ম্যাচটা গোল নিল ড্র করেছে এবং ফাইনালে লেবাননকে দু শূন্য গোলে হারিয়েছে আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই লেবানন বাংলাদেশের গ্রুপে আছে গ্রুপ বিতে আছে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে লেবানন এবং কুয়েত এই দুইটা দলকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং লেবাননের র্যাঙ্কিং কিন্তু এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি একশোর ভেতরে থাকা একমাত্র দল লেবানন তাদের র্যাঙ্কিং নিরানব্বই এর পরেরই অবস্থান টিম ইন্ডিয়ার যাদের অবস্থান একশো দুইয়ে একটা বিষয় কিন্তু দারুণ লক্ষণীয় নেপালের নেপাল যেটা করছে যে যখনই তাদের অ্যাটাকিং থার্ডে যার ইন্ডিয়া যখনই বল নিয়ে যাচ্ছে তখন ওই জায়গাটায় ম্যান টু ম্যান কিন্তু তারা গার্ড নিয়ে রাখছেন এবং এই যে একটা ক্রস বাড়ানো হলো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সাধারণত ওই জায়গাটায় কর্নারের ওই জায়গাটা ওই প্লেয়ারটা অনেক সময় আনমার্ক থাকেন আমরা আগের ম্যাচগুলো তো দেখেছি এবং ওইখান থেকে বেশিরভাগ সুযোগ তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আনমার্ক থাকে না কোনো প্লেয়ার এবং যে কারণে কিন্তু অ্যাটাকটাও তারা ওইখান থেকে আর বিল্ড আপ করতে পারেনি ওখান থেকে একটা ভালো শটও তারা নিতে পারেনি স্পেসটা খুঁজে পায়নি দারুণ ফুটবল ইন্ডিয়া আরও একবার নিজেদের অর্থ থেকেই একটা বিল্ড আপ ফুটবল খেলবার চেষ্টা তো লং পাস সেটা পেল না ইন্ডিয়ার আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় সেখান থেকে বল নিয়ে একটা কাউন্টার অ্যাটাক তৈরি করবার চেষ্টা নেপালের রোহিত কুমার আনির থাপা বাম দিকে
অতীতে ভেতরে ঢুকেছিলেন সেটার সাথে তাল মেলাতে পারেননি আকাশ মিশ্রা তার পাঁচটা বেশ খানিকটা স্লো ছিল সে কারণে থ্রোইংটা পেয়ে গেছে নেপাল নেপালে কথা বলছিলেন মমিন রহম তারা কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রম করে এই ম্যাচটা ইন্ডিয়ার পক্ষে খেলছে বিশেষ করে তাদের লোন স্ট্রাইকার বা ফরওয়ার্ড পজিশনে যিনি খেলছেন বিমল মাগার তিনি ছাড়া যখনই আসলে ইন্ডিয়া অ্যাটাকে উঠছে দুই লেফট উইঙ্গার রাইট উইঙ্গার লামি ছানে যিনি অঞ্জন বিষ্ঠার জায়গায় নেমেছেন বা ডান দিকে মানিস দাঙ্গি তারাও কিন্তু আসলে অনেক বেশি রান করছেন তারাও কিন্তু ডিফেন্সের সহযোগিতা করছেন তবে যেই ধারাটা তারা ধরে রেখেছে সেটা কিন্তু শেষের দিকে গিয়ে বিপদের কারণ হতে পারে কারণ ইন্ডিয়াকে আপনি যখন আটকে রাখছেন ষাট মিনিট পর্যন্ত আপনি আটকে রেখেছেন আরও বিশ মিনিট ত্রিশ মিনিট পরে গিয়ে শেষ দিকে গিয়ে আসলে আপনার দম কতটা থাকবে স্ট্যামিনা কতটা থাকবে সেটাও কিন্তু দেখতে হবে অবভিয়াসলি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন আপনি দমের একটা ব্যাপার রয়েছে এবং ইন্ডিয়াকে সামাল দিতে কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার নয় এবং ইন্ডিয়া এত বেশি অ্যাটাক করছে এত স্পিডি ফুটবল তাদের কাছ থেকে তখন সবগুলোই বেশ ভালোভাবেই রুখে দিচ্ছেন নেপালের রক্ষণ ভাগ আরও একটা অ্যাটাক দুদলের মধ্যে বল দখলের আরও একটা চ্যালেঞ্জ সেখান থেকে ইন্ডিয়া কিন্তু জয়ী হয়ে গেল তাদের কন্ট্রোলে মুহূর্তে বল একটা ডায়াগোনাল পাস এক ফাঁকা দাঁড়িয়ে থাকা ফুটবলার সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন উদান্তা সিং অফ সাইডের ফাঁদে তিনি পা দিলেন অফ সাইডের সঙ্গে ফ্রিকিক নেপালের পক্ষে ঘড়ি কাটায় ঠিক ঘন্টা ছুঁই ছুঁই ষাট মিনিট অতিক্রম হতে যাচ্ছে এবং যেটা আমরা বলছিলাম সেকেন্ড হাফের শুরুতে কোনো বদল এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি সেকেন্ড হাফের শুরুতে কোনো ধরনের সাবস্টিটিউশন কোনো কোচে কিন্তু করানি এবং তখনই আমরা আলোচনা করছিলাম যে ঘড়ি কাটার ষাট মিনিট পার হতে না হতেই হয়তো সাবস্টিটিউটগুলো ইউজ করা শুরু করবে দুই কোচ এবং জ্যাকসন সিং তিনি প্রথম ম্যাচটায় খেলেছেন মিডফিল্ডে তাকে আমরা ওয়ার্ম আপ করতে দেখছি তিনি হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে নামবেন বিমল মাগার অঞ্জন বিষ্টা তিনি উঠে গেছেন তাকে মিস করছে নেপাল অবশ্যই মিস করছে কোনটা সেরা তারকা অন্যদিকে আক্রমণে উঠছে টিম ইন্ডিয়া ভেতরে অপেক্ষা করছেন সুনীল ছেত্রী একেবারে ফাঁকায় ছিলেন জায়গাটা পেয়েছিলেন তবে ক্রসটা মাহেশের ক্রসটা যদি আরেকটু পিন পয়েন্ট হতো বিপদের কারণ কিন্তু হতে পারত বেশ খানিকটা স্পেস পেয়েছিলেন মাহেশ সিং সুনীল ছেত্রী একেবারে ডি বক্সে জায়গা মতো পৌঁছে গিয়েছিলেন লাফটাও তিনি দিয়েছিলেন তবে শেষ বাধাটা ক্রসের পারফেকশনটা কিন্তু ঠিকঠাক হয়নি এক্সাক্টলি এবং বিশেষ করে শারীরিক গরণে যদি বলি যে আরও একটা সে কথা পরে আসছে আরও একটা একটা আগে বাড়ি কিন্তু সুনীল ছেত্রী ওপেন পোস পেয়ে গেলেন তিনি এবং সুনীল ছেত্রী ওই জায়গায় যখন বলটা পাবেন তখন গোল না হয়ে আর কোনো উপায় নেই এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া সুনীল ছেত্রীর গোলে দারুণ দারুণ ফিনিশিং ফ্রম সুনীল ছেত্রী এবং ক্রেডিটটা এবারে দিতে হয় মায়ের সিংকে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম মাত্রই মিনিট দশ দশ বা পনেরো সেকেন্ড আগেই কিন্তু একই ধরনের একটা অ্যাটাক আমরা টিম ইন্ডিয়ার কাছ থেকে দেখেছি মাহেশ সিং সেবার বলটা তুলে মেরেছিলেন ক্রসটা হাওয়ায় ভাসিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী নাগাল পাননি পরের ক্রসটা তিনি করলেন আর একবার যদি আমরা দেখি মাঠি কামড়ে এবারে কিন্তু নাগাল পেতে কোনো সমস্যা হয়নি সুনীল ছেত্রীর শেষ মুহূর্তে দারুণ ফিনিশিং ক্লিনিক্যাল ফিনিশিং যেটা এক্সপেক্টেড সুনীল ছেত্রীর কাছ থেকে সেই কাজটাই তিনি করলেন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড সুনীল ছেত্রীর গোল হয়ে গেল চার প্রথম ম্যাচে তিন এই ম্যাচেও একটা গোল অসাধারণ একজাক্টলি একশো উনচল্লিশ ম্যাচ ইন্ডিয়ার জার্সিতে একানব্বইটা গোল সুনীল ছেত্রীর আরও একবার প্রুভ করলেন হোয়াই ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ টিম ইন্ডিয়া এবং প্রত্যেক ম্যাচে তার গোল করা চাই সেটাই তিনি করলেন আগের ম্যাচেও শুরুটা করেছিলেন তিনি তিনটা গোল করেছিলেন একাই চার শূন্য গোলে ম্যাচটা জিতেছিল ইন্ডিয়া এই ম্যাচেও গোল পেতে বেগ পেতে হচ্ছিল ইন্ডিয়াকে ফার্স্ট হাফে গোল পায়নি তারা সেকেন্ড হাফে একের পর এক অ্যাটাক এবং সেই অ্যাটাকগুলো রুখে দিচ্ছিল নেপালের ডিফেন্স লাইন একটা মিস্টেক একটা ভুল সেখানে আয়ুষ ঘানাল তিনি ছিলেন সুনীল ছেত্রীর সামনে সেটাকে বলটাকে টাচ করতে পারলেন না ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে দিতে পারলেন না সুনীল ছেত্রী তিনি পেয়ে গেলেন বলটা অনেকক্ষণ ধরে ওই জায়গায় বল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি অনেকবার পৌঁছে গিয়েছিলেন জায়গা মতো বলটা আসছিল না তার কাছে সঠিক ডেলিভারটা হচ্ছিল না তার কাছ পর্যন্ত যখন তিনি বলটা পেলেন খুব সহজে গোলকিপার কিরান লিম্বুকে বোকা বানিয়ে বল পাঠালেন জালে এবং এক শূন্য গোলে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া এবং বদলগুলো হচ্ছে জ্যাকসন সিং 
তিনি মাঠে নামছেন এছাড়া ছ্যাংতে তাকেও কিন্তু আমরা মাঠে নামতে দেখছি জ্যাকসন সিং তিনি নামছেন রোহিতের জায়গায় রোহিত কুমারের জায়গায় এছাড়া ছ্যাংতে তিনি নামছেন উদামতা সিং এর জায়গায় এই দুজনেই প্রথম ম্যাচটা খেলেছিলেন শুরু থেকে এবং এই দুজনের জায়গায় রোহিত এবং উদামতাকে আজ শুরু থেকেই খেলিয়েছে ইন্ডিয়া এবং ঘড়ি কাটা ঘন্টা পেরুবার পরপরই কিন্তু আমরা দেখলাম ওই বদল এবং বলতে না বলতে উত্তেজনা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে এক্সাক্টলি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেছে সেটা এবং দুদলের ফুটবলাররা এই মুহূর্তে কিন্তু একবার হাতাহাতিতে মেতেছে দারুণ উত্তাপ ছাড়ার একটা ম্যাচ এবং সেখানে এগিয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া মেজাজ হারিয়েছেন সেখানে বিমল মাগার তাকে শান্ত করবার চেষ্টা ছুটে এসছেন আকাশ মিশ্রা বলছে থামো ভাই মারামারি হাতাহাতি করে কি হবে খেলে জিততে হবে দুটা চেঞ্জ হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জ্যাকসন সিং নাম্বার ফোরটিন তিনি নেমেছেন চাংতে নাম্বার সেভেন্টিন তিনি নেমেছেন রোহিত কুমার তাকে বের তাকে উঠে নেওয়া হয়েছে প্রভুদান্ত সিং আরও একবার যদি আমরা দেখি লাফিয়ে উঠেছিলেন বিমল মাগার এবং যেভাবে তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন শেষ মুহূর্তে রাহুল বেকে তিনি আসলে তেড়ে গিয়েছেন বলের দখলেই কিন্তু লাফিয়ে উঠেছিলেন বিমল মাগার এবং রাহুল বেকে দুজনই বিমল মাগারের লাফটা একটু অ্যাগ্রেসিভ ছিল হয়তো যখন ল্যান্ডিং করছিলেন তখন তার কোনোই আঘাত করেছে রাহুল বেকেকে সে কারণে এই বেকে কিন্তু তেড়ে গিয়েছিলেন বিমল মাগারের দিকে আরও একবার রেফিকে দেখছি পরিস্থিতি পরিবেশ ঠান্ডা করবার চেষ্টা করছেন তিনি নেপালের কোচ আলবার্তো অ্যানিস ভিসেঞ্জু আলবার্তো অ্যানিস তিনিও রেফির দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন যে তার প্লেয়ারের দিকে তেড়ে এসেছেন রাহুল ভেকে তার প্লেয়ার তো আসলে শুধু লাফিয়ে উঠেছিলেন তবে লাফিয়ে ওঠার সময় আসলে তিনি কী করেছেন সেটা নিয়েই কিন্তু খেপেছিলেন রাহুল ভেকে এক্সাক্টলি একটা উত্তাপ ছাড়া ম্যাচে অনেক কিছুই হয় এবং সেটাই কিন্তু আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে খেলা বড় শুরু হয়েছে একটা লং ভলি আহত করে হেড একশো গোলে এখন পর্যন্ত এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া সুনীল ছেত্রীর গোলে লিডটা পেয়েছে তারা টিম ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণে বল একটুখানি ভুল করতে বসছিল ডিফেন্স লাইন অবশ্য সেই সুযোগটা নিতে পারেনি নেপাল গোলকিপার অনেকক্ষণ পরে গুরপ্রীত সিং সান্ধু তিনি এসে বলটা ক্লিয়ার করলেন আবারও বলে নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেছে নেপাল নিজেদের অর্ধে অনন্ত তামাং দিয়েছেন রাইট ফ্ল্যাঙ্কে রাখতে পারেনি ফাঁকা জায়গা বল পেয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া বা প্রান্ত দিয়ে আরও একটা অ্যাটাক সুনীল ছেত্রী ঠিক জায়গা মতো তার অবস্থানে কোথায় দাঁড়াতে হবে কোথায় থাকতে হবে সেখানেই তিনি দুবাক্সের ভেতরে এলোমেলো ধরনের শট কোনো মতে সেটা ক্লিয়ার হয়েছে মধ্য মাঠে রাহুল ভেকে পেছন আগে তিনিই কিন্তু তেড়ে গিয়েছিলেন বিমল মাগারের দিকে এবং এখন কিন্তু খেলাটা আরও খানিকটা ওপেন হয়ে যাবে যেটা বলছিলাম এবার আরও একটা সুযোগ সুনীল ছেত্রী অপেক্ষা করছেন ছ্যাংতে তিনিও কিন্তু অপেক্ষা করছিলেন তবে ক্রসটা ক্রসটা একটু হেভি ক্রস হয়ে গেছে দুজনের মাথার ওপর দিয়ে কিন্তু বল চলে গেছে একেবারে টাচ লাইনের বেশ খানিকটা বাইরে এবং যেটা বলছিলাম ওপেন খেলা কিন্তু এখন হবে জ্যাকসন সিং তিনি কিছুক্ষণ আগেই মাঠে নেমেছেন এবং ছ্যাংতে তিনি মাঠে নেমেছেন ডাবল চেঞ্জ ইন্ডিয়া করেছে ডাবল চেঞ্জ করতে যাচ্ছে নেপালও সীমান্ত থাপা নামছেন সানি শ্রেষ্ঠার জায়গায় এবং আরেক বিস্তারকে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে আরেক বিস্তার জায়গায় নামছেন নাবিন লামা ডাবল চেঞ্জ আমরা অ্যাকশন রিপ্লে দেখছি ঠিক আগের যে সুযোগটা তৈরি করেছিল ইন্ডিয়া হ্যাপি টাচ হয়ে গিয়েছিল জায়গা মতো পৌঁছায়নি সেখানে চাংতে এবং সুনীল ছেত্রী দুজনে ঢুকে গিয়েছিলেন বক্সের ভেতরে বিপজ্জনকভাবে নেপালের লং থ্রো আবারও গেছে সেটা টাচ লাইনের বাইরে পাল্টা থ্রো পাবে টিম নেপাল খেলা যত সময় গড়াচ্ছে তত যেন উত্তেজনা বাড়ছে তত যেন খেলায় আরও বেশি 
অ্যাটাকিং ফুটবল খেলার প্রবণতা তত বেশি বাড়ছে খেলাটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে আসলে ওপেন হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ইন্ডিয়া এক গোলে এগিয়ে আছে নেপাল এখন চাইবে যেভাবেই হোক ম্যাচে ফিরতে অন্তত একটা গোল দিয়ে এক একের সমতা ফিরিয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠে ছাড়তে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু শেষ মাস পর্যন্ত আসলে টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে অন্যদিকে ইন্ডিয়া যেহেতু এক গোল পেয়ে গেছে তারা কিন্তু এখন কাউন্টারে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করতে পারবে কারণ ওপেন হয়ে যাবে খেলাটা দুই উইং খুব ভালো মতোই আসলে ব্যবহার করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে ছ্যাংতে তিনি মাত্র নেমেছেন এছাড়া অন্যদিকে জ্যাকসনকে আমরা মাঠে নামতে দেখেছি মাহেশ তো মাঠে আছেনি তো গতিও কিন্তু বাড়াবে টিম ইন্ডিয়া সরাসরি গুরপ্রীত সিং সান্ধুর কাছে নবীন নামা মাত্রই নেমেছিলেন যেই জায়গাটাতে ডি বক্সের যে জায়গাটা তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন সেই জায়গাটা তিনি খুঁজে নিয়েছেন নিয়ার পোস্টে কেউ একজন হেড করবে বা ফ্লিক করবে সেই আশাই ছিল এবং সেই জায়গাটাতেই তিনি বলটা রাখতে পেরেছিলেন তবে যাদের উদ্দেশ্য করে আসলে ঠেলা হয়েছিল বলটা সেই কেমিস্ট্রিটা কিন্তু হয়নি নেপাল বক্সের ভেতরে এখান থেকে সরাসরি একটা শট নিতে পারলে কিছু একটা হতো একটুখানি সময় নিয়ে ফেললেন পরবর্তীতে যখন বা পায় শটটা নিলেন খুব জোরের ওপরে ছিল অবশ্য রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বেশ দৃঢ় ওই জায়গাটায় বল কেড়ে নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাক টিম ইন্ডিয়ার কাছ থেকে মধ্যমাঠ থেকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে টিম ইন্ডিয়া সুনীল ছেত্রী ভালো জায়গায় বল পেয়েছেন রেখেছেন এখন পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত বল এখন সুযোগ রয়েছে এবং এবং আরও একটা গোল এবং এইবারে গোলটা করেছেন মাহেশ সিং ক্রেডিট গোস টু সুনীল ছেত্রী শাহাল আব্দুল সামাদ যেভাবে আসলে বলটা হোল্ড করেছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেভাবে আসলে অ্যাটাকটা তিনি সামলেছেন অ্যাটাকটা করেছেন যে গতির ব্যবহারটা করেছেন এবং যখন তিনি ডি বক্সের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তখন গতিটা যেভাবে সামলে নিয়েছেন সুনীল ছেত্রী মাহেশ বা ছ্যাংতে তাদেরকে উপর ওঠার সুযোগ দিয়েছেন ক্রেডিট গোস টু হিম সুনীল ছেত্রী দ্য টার্গেট ম্যান চার চারটা গোল ইতিমধ্যে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে করে ফেলেছেন অন টার্গেটে শটটা রেখেছেন কিরান লাম্বু একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্লকটা করেছিলেন তো পুরোপুরি বিপদমুক্ত কিন্তু করতে পারেনি সুনীল ছেত্রীকে আরও একবার যদি দেখি রোহিত চাঁদ তিনি সেই জায়গাটা ছিলেন তাকে যেভাবে বলডাউসে বিট করেছেন শেষ মুহূর্তে বলটা বার পোস্টে লেগে যখন রিবাউন্ডটা হয়েছে মাহেশ কিন্তু জায়গা মতো ছিলেন জাস্ট টোকাটা দিয়েছেন সেটাই দরকার ছিল দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ থেকে বলতে গেলে ছিটকেই গেল নেপাল আমরা বলছিলাম যে নেপাল অ্যাটাক করতে গেলেই কাউন্টারে একদিকে ছ্যাংতে আরেক দিকে মাহেশ ছ্যাংতে মাত্রই নেমেছেন জ্যাকসন পেছনে মাত্রই নেমেছেন আলি ইয়াং ব্লাড এখনও কিন্তু তাদের গতিটা আছে আরও একবার ছ্যাংতে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন বিট করেছেন সুনীল ছেত্রী অপেক্ষা করছেন দেখা যাক মাহেশ তার পায়ে বল শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে ক্লিয়ার করল নেপাল তারা উঠছে কাউন্টারে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ কিন্তু জমে উঠেছে এক্সাক্টলি ম্যাচ একেবারে জমে উঠেছে এই মুহূর্তে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া এবং বারবারই বলছিলাম যে দল আজকে শুরুতে গোল করবে তারা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাবে আরও একটা চেঞ্জ নেপালের মাঠে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন দীপক রাজ বিমল মাগার তাকে নামিয়ে নেওয়া হলো এবং সেই জায়গায় দীপক রাজ তিনি মাঠে প্রবেশ করলেন তৃতীয় চেঞ্জ টিম নেপালের বাহাত্তর মিনিটের খেলা চলছে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া নিশ্চয়ই আরও একটা গোল করতে চাইবে টিম ইন্ডিয়া সেক্ষেত্রে থার্ড ম্যাচটায় কিছুটা হলো ব্রিদিং স্পেস কিন্তু তারা পাবে আমরা বলছিলাম খেলার মাঝেও আমরা বলেছি কুয়েত এখন পর্যন্ত ছয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের একেবারে শীর্ষে আছে ইন্ডিয়া যদি এই ম্যাচটা জিতে তাদেরও কিন্তু পয়েন্ট সমান ছয় হয়ে যাবে এবং নেপাল পাকিস্তান দুটো দলের বিদায় কিন্তু তখন নিশ্চিত হয়ে যাবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে লড়বে ইন্ডিয়া আর কুয়েত দু দলেরই গোল ডিফারেন্স কিন্তু প্লাস সিক্স এখন পর্যন্ত তবে কুয়েত একটা গোল বেশি করেছে তারা তিন এক গোলে যেহেতু প্রথম ম্যাচটায় নেপালকে হারিয়েছে তাদের গোল ডিফারেন্স প্লাস সিক্স হলেও গোল করেছে তারা একটা বেশি অন্যদিকে ইন্ডিয়া কোনো গোল হজম করেনি প্রথম ম্যাচে চারটা এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত দুটা মোট ছটা গোল করেছে তাদের গোল ডিফারেন্স হল প্লাস সিক্স সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া যদি আর একটা গোল করতে পারে তিন শূন্য গোলে যদি ম্যাচটা জিততে পারে সেক্ষেত্রে কুয়েতের সাথে শেষ ম্যাচটা খেলার আগে তারা কিন্তু একটা ব্রিদিং স্পেস পাবে ওই ম্যাচটা যদি ইন্ডিয়া তখন ড্র করে তারা কিন্তু গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই পরের পর্বে যাচ্ছে বা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে তো এই ম্যাচে আরও একটা গোল যদি ইন্ডিয়া করতে পারে সেটা কিন্তু তাদেরকে শেষ ম্যাচের জন্য একটা ব্রিদিং স্পেস নিশ্চিতভাবেই দেবে তখন ইগোর সিমাক তিনিও কিন্তু বেশ কিছু বদল নিয়ে হয়তো মাছটা মাঠে নামতে পারবেন যেটা তিনি আজকের ম্যাচেও আসলে দলকে খেলিয়েছেন আট আটটা বদল তিনি করেছেন প্রীতম কোটাল 
তাকে মাঠে নামানো হচ্ছে প্রথম ম্যাচটাই তিনি খেলেছেন আজকে তার জায়গায় খেলেছেন নিখিল পূজারি তো এই রোটেশন বা রেস্ট যেভাবে আসলে ইগর স্তিমাক তার খেলোয়াড়দেরকে দিচ্ছেন সেটা কিন্তু শেষ ম্যাচে বা টুর্নামেন্টের শেষের দিকে গিয়ে তার দলকে অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ দিতে যাচ্ছে আরও একবার যদি আমরা দেখি সুনীল ছেত্রী যেভাবে তার ধীর স্থির ছিলেন ডি বক্সে সিক্স ইয়ার্ড বক্সে যখন আপনি গোলের একেবারে সামনে থাকবেন মাথা ঠান্ডা রাখাটাও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজটাই কিন্তু সুনীল ছেত্রী করেছেন তার ঠিক আগে শাহাল আব্দুল সামাদ করেছেন এই জায়গাটাতেই ওই এক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটাতেই নেপালকে কিন্তু ছাড়িয়ে গেছে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া তারা দেখাচ্ছে কেন তারা ফেভারিট কেন তারা সাফের আটবারের চ্যাম্পিয়ন এক্সিলেন্ট প্লে ফ্রম ইন্ডিয়া সোয়াইন থেকে খেলা শুরু হচ্ছে নেপাল আর একবার সোয়াইন দুই শূন্য লিড এবং আরও কিন্তু সুযোগ রয়েছে এখনো গোলের সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়া টিম ইন্ডিয়ার তিনটা চেঞ্জ করেছে দু দলই নেপাল কোন রকমের ঝুঁকি না নিয়ে খুব দ্রুত বল ক্লিয়ার করবার চেষ্টা দুই পাশে ডিফেন্স লাইনে लिम्बू बस भलो भाव सामल दिए चांग कर्नार टीम इंडिया एक्शन रिप्ले फाका पे गए चांगते ताके बाधा दी सामने थे रोहित चांद तरपरों एक स्पेस क्रिएट कर सरसर पोस्टे मेरे ठेक दिए किरण लिम्बू करणार किक अनुत्थापा भलो जैगे तुम हेड हो सरसि गोलकिपार किरण लिम्बू तरह हाथे भलो हेडर छो समय जो बाढ़ नेपाल जो एटा के उठसे काउंटारे टीम इंडिया क्योंकि बारे बारे आसले त्रास छड़ा नेपाले डिफेंस लाइने नेपाल जतई आक्रमण में मनोज दिखे तरह डिफेंसे क्योंकि फाक फोकर बड़िए जाता क्जे लागान प्लेयार टीम इंडियार क्यों अनेक आटाई ता क्जे लगा गोल तरा इतिम्य आदाय कर तीन नम्बर गोलटार जो ता छुटे प्रीतम कताल राहुल बेके शाहल आब्दुल सामाद डान दिखे छेंगते छुटन रान मेक कर स्पीड आ स्पीड छो तब एके बारे शेष मुहूर्त रोहित चाँद तीन टैकेल ठीक ठाक मत करते पे टाइमलि टैकेल फ्रम रोहित चाँद नतुबा विपद क्यों बाढ़ छैंगते जेधरण स्पीडी फुटबलार तीन एक बार बीट कर फेले क्योंकि धरा सम्भव ना दारूण गति देखा चांगते और एक बार तर ऊर्ध गति रुद्ध कर दिए रोहित चाँद जे भाव रान मेक कर चांगते जदि বিট করতে পারতেন রোহিত চাঁদকে তাহলে কিন্তু আরও একবার বিপদ তৈরি হতো এই পাশটা দিয়ে বা রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে গতি কিন্তু বাড়িয়েছেন চাংতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ফাউল ফ্রি কিক নিজেদের সীমানা থেকে গোলকিপার তিনি নিজে আসছেন কিরান নাম্বু তিনি ফ্রি কিকটা নেবেন ইন্ডিয়ান সমর্থকদের একাংশ দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া নেপালের বিপক্ষে সুনীল ছেত্রী একটা গোল করেছেন মাহেশ অন্য গোলটা করেছেন তবে দুটা গোলেই সুনীল ছেত্রীর অবদান 
अनस्वीकार्य सेकेंड गोलटा महेश जस टाच कर जगह अतटुकू एक जगह नारो स्पेस से हीखने पायर कारुकार जो देखाल सुनील छेत्री और जे गति देखाल पुरो डिफेंस लाइन क्योंकि घर धरे समय माथा टा ठंडा रेखे हैं सुनील छेत्री खेला खेले जा दुर्दान परफरमेंस साफे देखा प्रथम मैचे तो चार शून्य गोलर जय से तीन टा गोल तरह आकार सेकेंड मैचे दुई शून्य गोले एगिए इंडिया से एक गोल कर दारूण भूमिका रेखे ए बारे नेपाल दारूण ओ क्रसटा भलो छो तब से सहायता कर बार मत क्यों नहीं रक्षण भागर का प्रतरोध तैरी हल खूब एक विचलित तो होना नेपाल आक्रमण उठले कारण नेपाल जखनी आसले आक्रमण उठसे तरह डिफेंसिव शेप कि हलो आसले नड़बड़ हो जाए दू विंगे बेस खानिक जैगा क्योंकि तो एकदि के माहेश अन्दि के छैंगते ता क्यों पे जा तो गोल बेर क्योंकि इंडियार जो अनेकखानी आसले इजियार जो ता कर इतिमदे दुई दुई बार शाहल आब्दुल सामद के क्रेडिट दीते हमें देखी स्क्रिने मजमाठे दारूण भूमिका पालन कर प्ले मेकिंग थकें और फार्स्ट गोलटाते अवश्य क्रेडिट गोज टू शाहल आब्दुल सामद जो आसले होल्ड कर ओपेन फिल्डे निजे के सामले हैं शेष मुहूर्ते गए पास दिए से कारण क्योंकि सुनील छेत्री खूब सहजे स्पेस पे जगह पे फिनिश करते पे गोलकिपार अनेकटा उठे एस शटा निलें मध्यमारे नेपाल गोलकिपार किरण लिम्बू नेपाल बोले नियंत्रण हरान और एक अटाके उठबे टीम इंडिया एक लंग पास उठे गोलकिपार किरण लिम्बूल ग्रीप कर तक अब रेफर दिखे तक ना तो फाउल रेफरि चाहे बोलते ही एडभान्टेज दिए आयुष घानल टाचलान फुटबलर प्रीतम कौटाल सेकेंड हाफे जैसे नामाना हो आगे दिन प्लेइंग इलेवेने रहीम शाहल आब्दुल सामद उठे नहीं शाहल आब्दुल सामद जगह रहीम रहीम आली बस परिश्रमी फुटबलार शाहल आब्दुल सामद बैक टू बैक दो मैच खेले से कारण मैच जय जो निश्चित हो गए तीन पॉइंट जो प्राय निश्चित हो गए फुटबले जो कि होते इंडिया जाले नेपाल शेष मुहूर्ते शेष दस मिनटे दो गोल दिए दीते तब वास्तवता बोल से मैचा इंडिया इतिमदे पकेटे पुड़े फेले से कारण शाहल आब्दुल सामद के क्यों उठिए ना हो जगह नेमे रहीम आली कि गेम टाइम पेलें टूर्नमेंट शेषर दिखे गए क्योंकि गेम टाइमगुलो एक्सपिरियन्सगुलो अनेक बस कार्यकरी भूमिका पालन करते नेपाल बैकपास गोलकिपार किरण लिम्बू लंग बॉलि लाफी उठे नागाल पेल ना सुनील छेत्री टाचलैंड बहरे सोईन नेपाल शेष मुहूर्ते शे दूटा गोल कन्सिड कर किचुरा हम आत्मविश्वास चिड़े मुहूर्ते बोझा जाता आगे मत अत बस एटैकिंग मुडटा ता शो करते मुहूर्ते किचुरा हम दुई गोल दुई गोलर जो भार से कि चाप तैरि कर तरज 
এই মুহূর্তে দু দলের মধ্যে বল দখলের একটা লড়াই পেছন থেকে টেনে ধরবার চেষ্টা পড়ে গেছেন এবং রেফরি ফলো নির্দেশ তার কাছ থেকে ফলটো করেছেন লাকেন লিম্বু যখন থেকে আসলে বদলগুলো করেছে টিম ইন্ডিয়া ফ্রেশ ব্লাড ইনক্লুড করা হয়েছে তখন কিন্তু তাদের খেলার গতি বেড়েছে এবং সেকেন্ড হাফের শুরুতেই আমরা বলছিলাম যে নেপাল যে ধরনের ফুটবল খেলছে যেভাবে অফ দ্য বল রান মেক করতে হচ্ছে তাদের যে পরিশ্রম তাদেরকে করতে হচ্ছে শেষ দিকে গিয়ে কিন্তু সেটার মাসুল তাদের গুনতে হতে পারে এবং এখন আপনি খেয়াল করবেন নেপালি খেলোয়াড়রা অনেকখানি আসলে ক্লান্ত হয়ে গেছেন যখনই তারা অ্যাটাকে উঠছেন ডিফেন্সের শেপটা কিন্তু তারা হারিয়ে ফেলছে মাঝ মাঠের সাথে ডিফেন্সের যেই কেমিস্ট্রিটা হওয়া দরকার বা যে ব্রিজটা তৈরি করা দরকার যে সেতু বন্ধনটা দরকার সেই জায়গাটাতে কিন্তু গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এবং সেই স্পেসটাই দুই উইংয়ে দারুণভাবে মাহেশ এবং চ্যাংতেরা কিন্তু কাজে লাগাচ্ছেন তো এই স্ট্র্যাটেজিতে নেপাল যতক্ষণ খেলেছে তারা যদি একটা গোল আদায় করে নিতে পারত সেক্ষেত্রে হয়তো সুফল পেতে পারত যেহেতু গোল আদায় না করে তারা টানা পরিশ্রম করে গেছে সেটার মাসুল কিন্তু তাদেরকে ম্যাচের শেষের দিকে এসে আসলে গুনতে হচ্ছে একজাক্টলি একটা শট নিয়েছিলেন সেখানে প্রিধম কৌটাল সেটা প্রতিহত করেছেন দেভেন্দ্র তামাং টাচ রানের বাইরে গোল লাইনে বাইরে গেছে এবং সেটা কর্নার কিক পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া প্রীতম কৌটাল তিনি গিয়েছেন কর্নারটা নেওয়ার জন্য এবং সুনীল ছেত্রী এই মুহূর্তে বক্সে নিজের অবস্থানটা ঠিকঠাক মতো রাখার চেষ্টা করছেন খুব একটা ভালো কর্নার কিক তুলেছেন সেটা বলা যাবে না এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একেবারে ফাঁকায় বল চলে গেছে টাচ লাইনের বাইরে থ্রো ইন রেগুলেশন টাইমের আর বেশি সময় বাকি নেই আর মিনিট পাঁচ একের মতো সময় বাকি রয়েছে এখন পর্যন্ত দুই শূন্য গোলে গিয়ে টিম ইন্ডিয়া এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে কিছুটা এলোমেলো শটও আমরা দেখতে পাচ্ছি পাসের অ্যাকিউরেসি আগের মতো আর করতে পারছে না টিম নেপাল এমনিতেই দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে রয়েছে এবং শুরুতে অনেকটা অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে এনার্জি লস করেছে অনেকখানি এবং যে কারণে এখন এই মুহূর্তে কিছুটা পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে দলটাকে যত চেষ্টা এখন যে যতটা কম গোল কনসিড করা যায় এখন সেই চেষ্টাটা হতে তারা করবে এবং নেপাল জানতো তাদের এই ম্যাচে কোনোভাবে আসলে হারা চলবে না অন্তত একটা পয়েন্ট তাদের চাই চাই ফার্স্ট হাফটা যখন তারা গোল নিলে অবস্থায় শেষ করেছে সেকেন্ড হাফের শুটা কিন্তু তারা অ্যাটাকিং মাইন্ড সেট আপে করেছে সেটাই কি আসলে তাদের জন্য কাল হলো কি না সেটাই কিন্তু আসলে দেখবার বিষয় যখনই তারা অ্যাটাকিং মাইন্ড সেটে অ্যাটাক করেছে বা আক্রমণ ভাগে বেশি খেলোয়াড়দেরকে নিয়োগ দিয়েছে তখনই কিন্তু তাদের ডিফেন্সে একটু হলেও আসলে ফাঁক ফোকর বের হয়েছে দুই উইংয়ে আসলে স্পেস তৈরি হয়ে গেছিল সেগুলোই ইন্ডিয়া কিন্তু দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে তারা কতটা এক্সপিরিয়েন্স কেন তারা সাফের আসলে আটবারের চ্যাম্পিয়ন সেটা বারে বারেই কিন্তু তারা মাঠের খেলা আসলে প্রমাণ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা গোল হজম করেনি বা গোল দেয়ও নি ষাট মিনিট পর্যন্ত তারা গোল নিল অবস্থায় ছিল কিন্তু তাদের কিন্তু একটু আসলে বিচলিত মনে হয়নি এবার কিন্তু একটা ভালো সুযোগ এবার একটা ভালো ক্রস হতে পারে বক্সের ভেতরে রাহিম তিনি ছিলেন প্রীতম কোটাল তিনি দৌড়ে এসে তিনি আটকে ধরার চেষ্টা করলেন সেটা ফাউল হলো ফ্রি কিক টেকনিক্যাল ফাউল এক্স্যাক্টলি এবং সেটা পেয়ে গেছে টিম নেপাল ভালো একটা কাউন্টারে উঠতে যাচ্ছিল নেপাল সে কারণেই কিন্তু আয়ুষ ভাল তাকে একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা টেকনিক্যাল ফাউল করে আস্তে করে আসলে ধরে রাখলেন একটা ফাউল হোক কিছু যায় আসে না কিন্তু দ্রুতগতি যে কাউন্টারটা নেপাল তৈরি করতে পারতো সেটাকে নস্বাদ করে দিলেন প্রীতম কোটাল এক্স্যাক্টলি আকাশ মিশ্রা ভালো খেলেছেন আজকে আকাশ মিশ্রা আর আর একটা পাস প্রীতম কোটাল কখনো উপরে উঠে আসছেন খুব দ্রুত আবার নিজের জায়গায় ফেরত আসছেন দারুণ ফুটবল বা প্রান্ত দিয়ে আরও একটা অ্যাটাক তৈরি হবে একটা ক্রস হবে তিনজন ফুটবলার বক্সের ভেতরে কোটাল অনেকখানে উপরে উঠে এসছেন এখনও কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া হয়নি শেষ পর্যন্ত বলটা কেড়ে কাউন্টার অ্যাটাকে উঠবার চেষ্টা নেপালের তবে আগের মতো আর গতি দেখাতে পারছে না তারা কিছুটা হলে এই মতো প্রেশার ফিল করছে এবং যে কারণে সিক্সটি মিনিটস পর্যন্ত যে ধরনের গতিময় ফুটবলটা তারা খেলার চেষ্টা করেছে অ্যাটাকিং মোডটা দেখাবার চেষ্টা করেছে সেখানে কিছুটা হলো ভাটা পড়েছে মুহূর্তে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে আছি আমরা নির্ধারিত সময়ের আর মিনিট দুয়ে খেলা বাকি আছে দুই শূন্য গোলে গিয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া প্রথম গোলটা করেছেন সুনীল ছাত্রী 
দ্বিতীয়টায়ও তারই অবদান তারই বানিয়ে দেয়া তারই নেয়া শটে রিবাউন্ডে গোল করেছেন মাহেশ সিং প্রথম ম্যাচটায় পাকিস্তানকে চার শূন্য গোলে হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে দুই শূন্য গোলে এবং দুটা ম্যাচের জয়ে তাদের ঝুলিতে যে ছয় পয়েন্ট আসতে যাচ্ছে সেটা ইন্ডিয়ার সাথে কুয়েতকে নিশ্চিত করে দিচ্ছে সেমিফাইনাল অন্যদিকে নিশ্চিত করে দিচ্ছে পাকিস্তান ও নেপালের বিদায় একজাক্টলি এই ম্যাচে ইন্ডিয়া জিতলেই দুটো দলই তারা কিন্তু সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করবে টিম ইন্ডিয়া এবং টিম কুয়েত তবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কারা হবে সেটা নির্ধারণের জন্য শেষ ম্যাচটা অপেক্ষা থাকতে হবে নেপালের অ্যাটাক খুব একটা ভালো অ্যাকুরেসি না নেই কাউন্টার অ্যাটাক বিল বিল্ড আপ করবার জন্য চেষ্টা অবশ্য সেখানে চাংতে তিনি বলের ভালো রিসিভ হলো না তার কাছ থেকে টাচ রানের বাইরে মাহেশ গাওয়ালি ইন্ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ইগোর স্টি মাছের দায়িত্ব পালন করছেন আজকে ডাগ আউটে ফ্রি কিক পেয়ে গেছে টিম নেপাল ভালো জায়গা থেকে ফ্রি কিক এখান থেকে একটা ভালো কিক তুলতে পারলে ডি বক্সের মধ্যে ভালো হেড হলে ব্যবধান ঘোচানোর সুযোগ থাকবে শেষ মুহূর্তে এসে রেগুলেশন টাইমের উননব্বইতম মিনিটের খেলা চলছে অর্থাৎ শেষ মিনিটের খেলা কিছু করতে পারলেন না এবারে থ্রো ইন একটা লং থ্রো হবে কি না আলতু করে একটা ছোট থ্রো আয়ুষ ঘানাল আবারও বল পেয়েছেন আয়ুষ ঘানাল রাখতে পারলেন না কিছুটা ক্লান্তি যেন তাদেরকে চেপে ধরেছে মুহূর্তে হাটাকে যাচ্ছে লাকেন লিম্বুর কাছ থেকে নেপাল সেখান থেকে নাবিন লামা ডান প্রান্ত দিয়ে নেপাল আরও একবার অ্যাটাকে যাবার চেষ্টায় ভালো জায়গায় বল পেয়েছেন লামি চানে রাখতে পারেননি রেগুলেশন টাইমের খেলা শেষ অ্যাডেড টাইম ফোর মিনিটস চার মিনিটের অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়েছে এই চার মিনিটে যা কিছু করার করতে হবে টিম নেপালকে টিকে থাকতে হলে তবে ইন্ডিয়া চাইবে চার মিনিটে আরও একটা গোল করে অপোনেন্টকে আরও ব্যাক ফুটে ঠেলে দিতে হেড এ ক্লেয়ার ছয়ইন টিম নেপালের জন্য নেপালি সমর্থকরা গোল লাইনের বাইরে গোল কিক টিম ইন্ডিয়ার জন্য যেভাবে ম্যাচটা শুরু করেছিল নেপাল ফার্স্ট হাফেও দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমিয়ে তুলেছিল সেকেন্ড হাফেও অনেকটা সময় তারা চেষ্টা করেছে কিন্তু গোল কনসিড করার পরেই তারা যেন কিছুটা হলেও এই মুহূর্তে পরিশ্রান্ত ইগোর স্টি মাছ ইন্ডিয়ার হেড কোচ এই মুহূর্তে দর্শক সারিতে আরও একটা সুযোগ টিম ইন্ডিয়ার জন্য বা প্রান্ত দিয়ে বক্সের ভেতরে বল হেডে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা আয়ুষ ঘানাল একটা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করছেন প্রীতম কোটাল ভালো জায়গা বল পেয়েছেন এখনও টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে চাংতে চাংতে রাখতে পারলেন আয়ুষ ঘানাল ভালো খেলছেন এই ছেলেটা আয়ুষ ঘানাল গিয়ে শেষ মুহূর্তে বলে দখলটা নিয়েছেন সেখান থেকে একেবারে ডান প্রান্তে সীমান্ত থাপা লম্বা করে বল বাড়িয়েছেন হেডে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা মধ্য মাঠে সেখানে বল পেয়ে গেছেন লাখেন লিম্বু রাখতে পারলেন না আবারও একটু এলোমেলো ধরনের ফুটবল টাচ রানের বাইরে থ্রো ইন টিম ইন্ডিয়ার জন্য দুই শূন্য গোলে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া অ্যাডেড টাইমের দ্বিতীয় মিনিটের খেলা চলছে চার মিনিটের অ্যাডেড টাইম টিম ইন্ডিয়া আরও একবার অ্যাটাকে যাবার চেষ্টা জ্যাকসন সিং সেখান থেকে রাহিম ব্যাক পাস মধ্য মাঠে অ্যাটাকে উঠবার চেষ্টা টিম ইন্ডিয়া নিজেদের মধ্যে চমৎকার অ্যাকিউরেসি ভালো বোঝা পড়া প্রীতম কোটাল তিনি পেয়ে গেছেন ডান প্রান্ত দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে অ্যাটাকে উঠছেন চাংতে আবারও বল পেয়ে গেছেন চাংতে সেখান থেকে সুনীল সুনীল ছেত্রী ব্যাক পাস জ্যাকসন সিং সেখান থেকে একবার বা প্রান্তে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের কন্ট্রোলে বলটাকে রেখেছে টিম ইন্ডিয়া অনেকগুলো পাস সুনীল ছেত্রী 
একেবারে ডান প্রান্তে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে প্রীতম কোটাল তিনি পেয়ে গেছেন বলটা এখান থেকে একটা ক্রস হবে এখনো কিন্তু বিপদ ঘোরাফেরা করছে বক্সের ভেতরে বল শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন সেটাকে লাকেন লিম্বু সেখান থেকে বলটা পেয়ে গেছেন নাবিন থাপা নাবিন লামা ছুড়ে দিয়েছিলেন সামনের দিকে বলের নিয়ন্ত্রণ আবারও হারিয়েছে টিম নেপাল ইন্ডিয়া আবার নিজেদের অর্থ থেকে শেষ মুহূর্তের খেলা শেষ মিনিটের খেলা রাহুল ভেকে দিয়েছেন ডান প্রান্তে চাংতে সেখানে চাংতে রাখতে পারলেন না প্রতিহত হয়ে গেল এবার প্রীতম কৌটাল তিনি বলটা পেলেন প্রীতম কৌটাল ব্যাকপাস করলেন সেখান থেকে টিম ইন্ডিয়া আর একটা অ্যাটাক বিল্ড আপ করবে তারা রাহুল ভেকে আর আর এভাবে বলটা দিয়েছেন জ্যাকসন সিং রাখতে পারেনি নেপাল ভালো জায়গায় বল পেয়েছে নেপাল তার আগে অবশ্য রেফ্রির হুইসাল ফ্রিকিক ইন্ডিয়ার বক্সের বাইরে সেখানে ফ্রিকিক পেয়েছে নেপাল শেষ মুহূর্তের হয়তো এটাই শেষ অ্যাটাক হতে যাচ্ছে নেপালের জন্য বলে দখল নিতে গিয়েছিলেন ফল করেছেন রাহুল সেখানে না রাহুল ভেকে নয় ছিলেন আনিরুদ্ধ থাপা তিনি ফলটা করেছেন ফ্রিকিক পেয়ে গেছে বক্সের বাইরে নেপাল শেষ মুহূর্তের খেলা আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি রয়েছে হয়তো হয়তো এটাই শেষ অ্যাটাক হতে যাচ্ছে টিম নেপালের জন্য সরাসরি পোস্টে মারবেন নাকি একটুখানি নাটকীয়তা হবে এই জায়গাটায় সেটা দেখার অপেক্ষা ইন্ডিয়া দুই শূন্য গোল এগিয়ে সুনীল ছেত্রী একটা গোল করেছেন এবং অপর গোলটা করেছেন মাহির সিং সরাসরি পোস্টে টার্গেটটা করেছিলেন বল চলে গেছে অনেকটা ওপর দিয়ে বাইরে এবং বলতে বলতেই রেফ্রির শেষ বাসি যার অর্থ এই ম্যাচেও ইন্ডিয়া দুই শূন্য গোলে জয়লাভ করে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলো এ গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে উঠে গেল টিম ইন্ডিয়া এবং একই সাথে আরও একটা ম্যাচ আজকে দিনের প্রথম ম্যাচে কুয়েত পাকিস্তানকে চার শূন্য গোলে পরাজিত করেছিল তারা উঠে গেল সেমিফাইনালে দুটো দলই সেমিফাইনালে উঠল তবে গ্রুপ সেরা কারা হবে সেটা নির্ধারিত হবে শেষ ম্যাচে ভিনসেনজো আলবেরতো আনেসে মন খারাপ নিশ্চিতভাবেই তার দল বাদ পড়ে গেল এবারের সাফ থেকে তারা দুই ম্যাচে হেরে আগের ম্যাচে তিন এক গোলে হেরেছিল কুয়েতের কাছে নেপাল এবং সেকেন্ড ম্যাচে ইন্ডিয়ার কাছে দুই শূন্য গোলে হেরে গেল ইন্ডিয়া দুটা ম্যাচে ক্লিন শিট রাখলো কোনো গোল হজম করেনি তারা প্রথম ম্যাচে চার শূন্য গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিল এবং সেকেন্ড ম্যাচে দুই শূন্য গোলে পরাজিত করলো টিম নেপালকে দুটা ম্যাচে ক্লিন শিট রাখলো টিম ইন্ডিয়া দারুণ একটা জয় তবে দারুণ ফুটবল হয়েছে নেপাল যেভাবে শুরু করেছিল শেষটা আর সেভাবে তারা ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখতে পারেনি প্রথম হাফেও দারুণ ফুটবল খেলেছে তারা বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারলে ফলাফল ভিন্ন রকম হতে পারত সেকেন্ড হাফের শুরুতেও অনেকটা সময় তারা কিন্তু বেশ কিছু অ্যাটাক তৈরি করেছে বেশ কিছু ভালো আক্রমণ রচনা করেছে সেগুলো থেকে গোল আদায় করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে অবশ্য টিম ইন্ডিয়া বাষট্টি মিনিটের সুনীল ছেত্রী প্রথম গোলটা করেছিলেন এবং সেকেন্ড গোল মাহেশ তিনি করেছে মাহেশ সিং সত্তর মিনিটে করেছিলেন সেকেন্ড গোলটা দুই শূন্য গোলের জয় ফুল টাইম স্কোর লাইন ইন্ডিয়া টু নেপাল জিরো বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তি রাভাই স্টেডিয়ামে প্রত্যেকটা ম্যাচ এবং প্রত্যেকটা ম্যাচই আপনারা দেখছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস এবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ সম্প্রচার করছে সরাসরি আগামীকাল বাংলাদেশের ম্যাচ বিকেল চারটায় মালদ্বীপসের সাথে এবং আগামীকাল সেকেন্ড ম্যাচ রাত আটটায় সেখানে লেবানন মুখোমুখি হবে ভুটানের সাথে আগামীকালকে দুটা ম্যাচ রয়েছে প্রত্যেকটা ম্যাচই আপনারা দেখতে পারবেন টিম স্পোর্টসের পর্দায় সমর্থকদের একাংশ ইন্ডিয়ার টিমকে তারা বাহবা দিচ্ছে গ্যালারি থেকে দারুণ একটা মুহূর্ত ইন্ডিয়ান সমর্থকদের জন্য টানা দুই ম্যাচে ক্লিন শিট রেখে জয় অর্জন করে সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করলো বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির এই আসরে টিম ইন্ডিয়া গতবারের ফাইনালিস্ট ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া দু হাজার একুশে চ্যাম্পিয়ন তারা এবং রেকর্ড আটবারের চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া এখন পর্যন্ত আরও একবার bit uh, disappointing cuz we are out of competition now uh, but i'm so proud of my boys 
we have young team and they haven't get a chance to play some players get only chance here to play for the first time in national team i'm super super proud of my boys because they fight you know they fight with uh, uh, experience and uh, exposure with exposure team so uh, I, I, I'm, I'm disappointing because uh, we are out of a competition, but I'm, I'm t totally, I'm super, super proud of my boys. Thank you, and all the best in your next match. Thank you very much. Thank you. Tournament ticket sheet ke pura jabar akhe pura chhata betar chhela na jeevabe khela the. Sheta prashumsha kore Nepal captain Kiran Limbu, goalkeeper ekhi shete dollar captain thi ni. Ebang player da beshi bhagi lo tuni shekhata thi ni bol chile ebang obi gata khubi kam. খেলা সুযোগ খুব কম পেয়েছে তারা তারপরেই আসলে যেভাবে লড়াই করেছে সেজন্য গর্বিত কিরণ লিম্বু তার টিমের জন্য আর একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার ম্যাচ এবং দর্শকরা এখনো অভিবাদন জানাচ্ছেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন টিম ইন্ডিয়াকে এবং তারাও সেই অভিবাদন অভিনন্দন গ্রহণ করছেন মাঠ থেকে এবং প্রতি ম্যাচেও আগে ম্যাচেও জিতে ঠিক একইভাবে উইনটাকে সেলিব্রেশন করেছিল টিম ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়া দর্শকদের সাথে সেকেন্ড ম্যাচেও জিতে একইভাবে সেলিব্রেশন সুনীল ছেত্রী দলটার ক্যাপ্টেন এবং অন্য অন্য খেলোয়াড়া সহ দর্শকদের সাথে এই দারুণ এই জয়টাকে সেলিব্রেট করছে তারা সুনীল ছেত্রী তারা দুই ম্যাচে গোল করলেন আগের ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছেন এই ম্যাচেও একটা গোল দারুণ ফর্মে রয়েছেন আটত্রিশ বছর বয়সী ফুটবলার জাতীয় দলের জার্সিতে একানব্বইটা গোল হয়ে গেল তার এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে এখনো যেভাবে খেলছেন এখনো যেভাবে দাপুটে ফুটবল খেলছেন সত্যি প্রশংসনীয় দেখবার মতো এবং এই বয়সেও এইভাবে ফুটবলটা খেলা যায় বয়স শুধুমাত্র একটা সংখ্যা সেটাকেই তিনি প্রমাণ করে চলেছেন দুর্দান্ত ফুটবল সুনীল ছেত্রীর কাছ থেকে ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে দর্শকদের অভিবাদন এখনও ভেসে আসছে গ্যালারি থেকে এখনও টিম টিমকে চেয়ার আপ করছেন তারা এখনও টিমটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দারুণ ফুটবল উপহার দেওয়ার জন্য দারুণ মুহূর্ত নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়ান ফুটবলের জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছে আজকের এই ম্যাচেও শ্রীকান্তি রাফ স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়া এবং নেপাল নেপালের এই ম্যাচটা উপভোগ করবার জন্য ক্যাপ্টেন দর্শকদের জবাব দিচ্ছেন অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছেন তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং দর্শকদের এই মুহূর্তটাকে তাদের সেলফোনে ফ্রেমবন্দি করে রাখছেন এই চমৎকার মুহূর্তটাকে দারুণ একটা ম্যাচ এবং বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ এই আসরে ইন্ডিয়া এবং কুয়েত তারা সেমিফাইনালে পা রাখল কুয়েত প্রথম টিম হিসেবে সেমিফাইনালে উঠে গেছে আজকের ম্যাচে এবং এরপর ইন্ডিয়া কংগ্রাচুলেশনস ওয়ান্স अगेन সুনীল গুড ম্যাচ ফর ইউ টুডে ইওর থটস আফটার টুডেস ম্যাচ ইয়া আই থিংক কোয়াইট স্যাটিসফাইড that uh, we got the we got the three points which was very important it wasn't easy first half i think we couldn't we couldn't make a lot of our attacks on the second half thankfully we got two goals and we also kept the clean sheet so really happy thank you and then all the best in your next match thank you so much ma'am sunil chetri bol chilen je clean sheet rekhe tara match ta jiteche ebong first half e khub ekta sujog tara toiri korte parani tobe second half e দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করে জয় তুলে নিয়েছে তারা এবং আমরা সেকেন্ড হাফের হাইলাইটসটা দেখে নিচ্ছি নেপাল ভালোই শুরুটা করেছিল তারা অ্যাটাকিং ফুটবলটা খেলেছে তবে এই ধারাবাহিকতাটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি তারা শেষ মুহূর্তে ইন্ডিয়ার একের পর এক অ্যাটাকে চিরে চ্যাপটা হয়ে গেছে একের পর এক অ্যাটাকে তাদের ডিফেন্স লাইনে অনেকগুলো ফাঁক ফোকর তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ার অ্যাটাক দারুণ ডিফেন্স সেখানে রোহিত চান্দের আরও একটা অ্যাটাক এবং এখানে গিয়ে কিছুটা লেজে গোবুর অবস্থা হয়ে গিয়েছিল অল্পের জন্য বেঁচে গেছে এই যাত্রায় নেপাল তবে ইন্ডিয়ার একের পর এক অ্যাটাক দূরপাল্লার শট সেটা ডিফ্লেক্টেড হয়ে মাঠের বাইরে গেছে সেকেন্ড হাফের শেষ দিকে একের পর এক অ্যাটাক তৈরি হয়েছে সুনীল ছেত্রী একবার ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন বলটা পেয়ে ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করলেন দেখে শুনে পোস্টে বলটা পাঠালেন এবং সুনীল ছেত্রীর কাছ থেকে দল যেটা এক্সপেক্ট করে সেটাই তিনি করলেন দারুণ একটা গোলে দলকে লিড এনে দিয়েছিলেন এরপরেই যেন 
হারিয়ে যায় ছন্দ নেপালের আরও একটা অ্যাটাক বা প্রান্ত দিয়ে এবং এই অ্যাটাকটাতে অবশ্য সুনীল ছেত্রী অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন একই সাথে চাংতে তিনিও ঢুকে পড়েছিলেন বক্সে তবে কেউই বলে নাগাল পাননি আরও একটা অ্যাটাক এবং সুনীল ছেত্রী আরও একবার এইভাবে বলটাকে পেয়ে আউটসাইড ইনসাইড ডচ করে যখন বলটা মালেন ক্রস বারে লেগে সেটা ডিফ্লেক্টেড হলো এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে মাহেশ সিং চমৎকারভাবে একটা ছোট্ট টোকা দিয়ে বলটাকে পোস্টে পাঠিয়ে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়াকে শেষ মুহূর্তে আরও কিছু অ্যাটাক টিম ইন্ডিয়ার এবং বেশ কয়েকটা চেঞ্জের পরে বিশেষ করে চাংতে রাইট ফ্ল্যাং ধরে বেশ কিছু ভালো আক্রমণ তৈরি করেছিলেন তিনি ভালো অ্যাটাক তৈরি করেছিলেন তিনি চাংতে হতাশ হয়েছেন এত চমৎকার একটা বল মারার পরেও সেটাকে অবশ্য রুখে দিয়েছিলেন গোলকিপার কিরান লিম্বু ক্যাপ্টেন নেপালের নেপালের একটা অ্যাটাক শেষ মুহূর্তে গিয়ে সেটা ঠিকানা হারিয়েছে খেয়েই হারিয়েছে কুল কিনারা খুঁজে পায়নি শেষ ফ্রি কিকটা একেবারে খেলা শেষ হওয়ার শেষ মুহূর্তে একটা ভালো জায়গায় ফ্রি কিক পেয়ে সেটা উপর দিয়ে উড়িয়ে মেরেছিলেন এবং এরপরেই শেষ বাসি বাজে এবং এরই সাথে জয়ের উল্লাসে মাতে টিম ইন্ডিয়া দুই শূন্য গোলে জিতে তারা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে সুপ্র দর্শক বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সর বাই বসুন্ধরা গ্রুপ আজকের সেকেন্ড ম্যাচে ইন্ডিয়া নেপালকে হারিয়েছে দুই শূন্য ব্যবধানে গ্রুপ এ থেকে ইন্ডিয়া এবং কুয়েত তারা উঠে গেছে সেমিফাইনালে পয়েন্টে বল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুয়েত তারা রয়েছে টেবল টপে এখন পর্যন্ত এবং ইন্ডিয়া দুই নম্বরে দুজনের দুই দলের পয়েন্টই ছয় করে দু দলই সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করেছে আগামীকাল দুইটা ম্যাচ রয়েছে বিকেল চারটায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশ নামবে মালদ্বীপসের বিপক্ষে এবং রাত আটটায় অপর ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে মাঠে নামবে লেবানন আগামীকালকের এই দুইটা ম্যাচ দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আমি মমিন রোহন সকলে ভালো থাকবেন থাকবেন টি স্পোর্টসের সাথে আল্লাহ হাফেজ